can see that straight away. جی جی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آئی ویلکم یو آل ان اگزام فوکسڈ ویئن سیشنز می ٹونٹی ٹونٹی تھری ٹوڈے وی آر کنڈکٹنگ دا فرسٹ آف فور سیشنز آن سی فیپ تھری وچ ایس سٹیٹیجی اینڈ پرفارمنس میئرمنٹ The timing of today's session would be from 6.15 p.m. to 9.30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page which is icap.ca students. Students on the Facebook page can ask their questions in the comments section. The material being used today will be available through a link in the comments section of this video. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Sir Irfan Qadri with us for these sessions. Sir Irfan is a renowned teacher in CA fraternity. He has more than 37 years of teaching experience. He has done MS in Strategic Financial Management and MCOM with gold medal from University of Punjab. He is affiliated with various professional accounting bodies, universities and banks. He is currently associated with one of REIT at Lahore. He also served as Dean of Management Sciences and was responsible for overall academic affairs at a renowned university. His area of interest are accounting and finance and the subjects are financial management, corporate finance, budgeting and forecasting, investment appraisal, advanced financial management, international finance, financial accounting and management accounting. He is teacher of many teachers who are currently teaching various subjects of CA fraternity. Without any further ado, please welcome Sir Irfan Qadir. Excuse me, I have to share the file. <coughs> Thank you very much, sir. Thank you for your kind words. <coughs> it seems, indeed, it's a very good opportunity for me to interact with the students for this subject. Or, my experience ke mutabik ye jo subject hai is PM. Being theoretical in nature, isko unfortunately students jis tarike se approach karte hain. میری کوشش ہوگی کہ ان چار سیشنز پر میں اس اگزامینیشن اپروچ پر بات کر سکوں 
बींग थोरेटिकल इन अप्रोच एक ये भी आ जाता है कि हम इसमें पास पेपर्स को सिर्फ पढ़ लेते हैं बुक को रिव्यू कर लेते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते तो मेरी कोशिश यही है कि हम यहाँ पर इसी चीज़ पर फोकस करें हाउ टू अप्रोच एस पी एम पेपर देर आर टू बेसिक रीजन्स विच आई फील विच कॉज फॉर आइदर सक्सेस और फेलियर वन द नॉलेज एंड द सेकेंड इज द एग्जामिनेशन अप्रोच इतने सालों में मेरे नहीं ख्याल कि जब पहले ये सब्जेक्ट बी एम एस के तौर पर था कोई भी स्टूडेंट अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज की वजह से सब्जेक्ट में रहता हो ज़्यादातर जो मुझे वजह मैंने देखी वो एग्जामिनेशन अप्रोच में गलती थी वी आर नॉट एबल टू हैंडल द सिनेरियोस उसके कंटेंट्स को कैसे हैंडल करना है उसका प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उस कंटेंट्स को हमने यूज करना है उसमें प्रॉब्लम आता है तो पहले तो मैं आपसे जल्दी से एक बात करूंगा कि व्हाट आर द मेजर रीजंस व्हिच आई हैव फाउंड व्हिच कुड बी द रीजंस फॉर फेलियर और सक्सेस द फर्स्ट इज द थॉर स्टडी ऑफ द कोर्स मटेरियल द आई कैप बुक इसमें ज्यादातर स्टूडेंट स्पॉटिंग कर रहे होते हैं एक चीज छोड़ दें दूसरी चीज छोड़ दें नेचुरली हमारे पास कोई 800, 900 सौ हैं हम सारा कुछ नहीं देख सकते बट वी शुड नॉट डू स्पॉटिंग आज मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं तो आप देखिए तीन मार्क्स का पेपर वो कहीं से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है तो पहली चीज तो बेटा ये ख्याल रखें कि हमने स्पॉटिंग नहीं करनी वी शुड हैव अ थोर रिव्यू ऑफ द इंटायर बुक वो किस तरीके से करनी है उस पर भी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा दूसरी है द कंसेप्शन अप्रोच जब ये सब्जेक्ट बीएमएस में था तो इसका पेपर का जो कॉम्पोजिशन था उसमें थ्योरेटिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे अब ये पेपर 100 परसेंट सिनेरियो बेस्ड है इसमें अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन एक साउंड थ्योरेटिकल अप्रोच हमें बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल करने में मदद देती है तो एक तो वो सीनियर्स आपसे जो बी एम एस को कर चुके हैं उनकी ये अप्रोच के लिए अब थ्योरी बेस आती है बुक को रिव्यू कर लें तो बेटा ख्याल रखिएगा कि बुक को रिव्यू करना और एक थ्योरेटिकल अप्रोच रखना अब इस सब्जेक्ट के लिए सही अप्रोच नहीं होगी वी शुड हैव अ कंसेप्चुअल अप्रोच वी शुड हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट टू हैंडल द के स्टडीज प्लस ये भी याद रखिए कि इसके बाद आपका जो एक है डेट इज एम एस Whatever you will learn here about how to handle a case study, that will help you in that subject of MSc two. Then another is practice handwriting. Unfortunately, the student क्या करता है वो पुराना paper और past papers पढ़ लिए उसको पढ़ा and he thinks I have understood what I want to do. वो लिखने की practice नहीं करता. Mark my words, beta. Reading the past paper and actually solving it, there's a heck of a difference. Put yourself to practice. At least one or two past papers, you must solve it by hand. Practice handwriting. You must know how to handle, and you must know how much time you are taking to handle a question of that size. इसमें अगर आप लास्ट मेरे पॉइंट देखें यू मस्ट अटेम्प्ट 100 परसेंट पेपर इट्स वेरी डिट डिस्कर्टियस के एग्जामिनर इतना टाइम ले इसका सोल्यूशन बनाने में क्वेश्चन पेपर बनाने में और हम एक इनकम्प्लीट पेपर छोड़ दें वी मस्ट हैंडल 100 परसेंट पेपर और वो उसी वक्त होगा जब हमने स्पॉटिंग नहीं की हुई वो उसी वक्त होगा कि हमारे पास लिखने का एक फ्लो है और हम मुकर वक्त में जो भी छह सात क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उसको इफेक्टिवली हैंडल कर सकते तो यू मस्ट नो हाउ मच टाइम यू टेकिंग टू हैंडल द पेपर ऑफ दैट साइज देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी एबल टू यूज द फैक्ट्स गिवन द के स्टडी आज मैं आपके साथ जो विंटर का पेपर डिस्कस कर रहा हूं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का 
स्पेशली जो इसमें नया एरिया शामिल किया गया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जिसमें आपको कुछ फाइनेंशियल परफॉर्म इंडिकेटर्स हैं उसको कैलकुलेट करना है कुछ कैलकुलेशंस करना है मार्क माई वर्ड बेटा वॉट ही इज गिवन यू इज नॉट अ स्टोरी इट्स अ सीनेरियो फुल ऑफ फैक्ट्स यू मस्ट नो वॉट आर दोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उन सारे फैक्ट्स को अपने सोल्यूशन में कवर करना जरूरी है आज मैं जब आपके साथ उसका मार्किंग क्राइटेरिया हूं तो आप देखेगा कितना जरूरी है कि हर फैक्ट को समझना और उसको अपने सोल्यूशन में इस्तेमाल करना क्योंकि उसके पास जो मार्किंग क्राइटेरिया है उसमें उसने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है वेन आई विल गिव यू द मार्क्स यू स्किप वन फैक्ट एंड यू विल लूज सम मार्क्स so it's very important to use the facts given in the case study plus ab ye jo performance management ka isme hissa aaya jo har paper mein ab aa raha hai i see i say this is a numerical paper you can score just like a numerical paper in those questions i'll come to the solution in later part then another major problem has been ke jo students bachche likhte hain answer wo suggestive hota hai बेटा सी फैप लेवल पर योर आंसर शुड नॉट बी सुजेस्टिव इट शुड बी कंक्लूसिव इफ इज आस यू विच जन कंपेटेटिव स्ट्रेटेजी यू शुड यूज यू शुड नॉट गिव सुजेशन यू शुड बी कंक्लूसिव वट इज द डिफरेंस बिटवीन सुजेशन एंड कंक्लूजन कंक्लूजन इज जहां आप अपनी सुजेशन को फैक्ट से रीजनिंग से साबित कर दो क्योंकि हम ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे भाई क्यों यूज करेंगे क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे तो मेरी बात को इसको गौर से समझना और अपने सोल्यूशंस में ढूंढना डोंट लीव योर आंसर सजेस्टिव दे शुड बी कंक्लूसिव व्हाट इज कंक्लूजन सजेस्ट एंड देन सपोर्ट इट विद द फैक्ट्स गिवन इन द केस स्टडी कि जी दिस इज व्हाट आई से दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग एंड आज जब मैं क्वेश्चन आपके साथ पेपर हल कर रहा हूं आप को मैं वहां साबित करता चल रहा हूं बताता चला जाऊंगा लुक दिस इज वेयर वी हैव बीन कंक्लूसिव नाउ इन आर रिस्पॉन्स देन अवॉइड स्टोरी राइटिंग डोंट रिपीट द वर्ड्स गिवन इन द पेपर डोंट राइट स्टोरी रिमेंबर आपके आंसर में तीन चीजें होनी चाहिए बेटा फैक्ट्स अफेक्ट्स कंक्लूजन डोंट राइट स्टोरी रिडेंडेंसी नहीं आई रिपीट माई वर्ड्स आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं देखें उसमें आपने फैक्ट स्टेट किया आपने उसके अफेक्ट बताए और क्या आपने उसको कंक्लूड किया जो भी एग्जामिनर उसमें आपसे डिमांड कर रहा है देन अवॉइड राइटिंग टू मच थ्यूरी ही डज वॉन्ट थ्यूरी ही वॉन्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्यूरी ऑन दैट सीनेरियो सो डोंट राइट थ्यूरी इवन इफ यू आर राइटिंग थ्यूरी जैसे आज हम देखेंगे तो उसको मोल्ड कीजिए उसको उस सिनेरियो के मुताबिक उसको कन्वर्ट कीजिए इट शुड नॉट साउंड सिंपल एज अ थ्योरी देन अ वेरी इंपॉर्टेंट इज अप्लाई द एंड रूल बेटा इन दो चीजों को मैं यहां साथ आपस में मिला रहा हूं वन इज लुक एट द वर्ब गिवन इन द क्वेश्चन आप देखेंगे सवाल के अंदर वर्ब्स होंगे आइडेंटिफाई एक्सप्लेन नरेट You must attempt the verb. आज और अगले तीन दिन मेरा ये focus होगा what does explain means, what does analysis mean, what does narrate means, what does detail means. एग्जामिन उसमें कितना चाह रहा है Verb को पढ़ें कि एक सवाल के अंदर उसने कितने verbs लिखे हैं question को पढ़ें Identify and explain. अब गौर से सुनना बेटा Your solution must identify where is identification and where is expression. Examiner को नजर आए कि इस बच्चे ने यहां identify किया है और यहां पर उसने explain किया है तो ये दो points क्या है पहले तो verb देखो फिर कितने verbs use हुए और यह भी पता होना चाहिए हर verb का माने क्या है और फिर उसके बाद and rule apply करते हुए हर वर्ब को अलग अलग अटेम्प्ट करो पैराग्राफिंग करो बेशक हेडिंग दो आइडेंटिफाई एक्सप्लेनेशन वॉट एवर यू विल्स डेफिनेटली सी इन माई सोल्यूशन टूडे फॉर दोज एग्जाम्स
Now, I'll be discussing this winter 2022 paper, which people are online. I have a lot of questions that if you have this paper in this long time, remember for tomorrow, we will be attempting summer 2022 and winter 2021 paper. तो ऑलरेडी जब आप सेशंस के लिए आएँ जो यहाँ पर हैं उनको तो यहाँ पर ही कॉपीज मिल जाएंगी जो ऑनलाइन हैं वो ऑलरेडी अगर अपने पास ये पेपर निकाल के रख लें तो जिस तरह हमने इसको हल करना है वो आपको उसमें आसानी मिलेगी आइए ज़रा देख लें इसमें कोर्स कवरेज क्या हुई थी इस पेपर में और मैं इस पेपर को भी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस किस एरिया में से उसने सवाल पूछा इसको साथ ही पिछली तीन टर्म्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और बेटा डेफिनेटली हमारे सामने एक ओपिनियन आ जाती है कि व्हाट कुड बी इन द नेक्स्ट पेपर कुछ एरियाज आप देखेंगे वो हर दफा टेस्ट हो रहे हैं कुछ एरियाज डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहां पर एग्जामिनर चेंज करता है आपको मालूम है कि आपका जो पूरा कोर्स है वो पांच डिफरेंट मॉडल्स में डिवाइडेड है एबीसीडी उसमें जो पहले आठ नौ चैप्टर्स हैं वो मॉडल ए में हैं देन वी हैव मॉडल टेन जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है एंड मिन माय ओपिनियन दिस इज योर रीजन ऑफ सक्सेस अभी देखते हैं इसकी वजह क्या है एक चैप्टर है चैप्टर टेन और पूरा मॉडल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसके बाद आपके पास तीसरा मॉडल है दैट इज सी एंड दिस इज चैप्टर अलेवन टू चैप्टर फिफ्टीन और फिर आपके पास मॉड्यूल डी है जिसमें दो नए चैप्टर्स डाले गए जब इस सब्जेक्ट को बीएमएस से नई स्कीम के अंदर बीएमएस से कन्वर्ट किया गया इनटू एसपीएम और पिछली तीन अटैम्प्ट्स में इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं और बेटा मेरे नज़दीक दे आर गिव अवे जरा सा हम फोकस कर सकें तो हम इसमें फुल नहीं तो बहुत हद तक 70-80 परसेंट मार्क्स लाजमी स्कोर कर सकते हैं आप लोगों की कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है एनालिटिकल नॉलेज कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं द ओनली थिंग इज टू फोकस बट ये दो चैप्टर्स हैं आपके जो इस बार ऐड किए गए उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एंड देन यू हैव द लास्ट जिसमें से तीन हैं और अभी आपको वाजह हो जाएगा इन तीन में से वो किस एरिया को रेगुलरली टारगेट कर रहा है अब अगर इसमें आई कैप की अगर हम वेटेज देखें तो मॉड्यूल ए में उसने 25 से 30 फीसद कहा गया है कि वो इसको रेंज करेगा और अगर आप लास्ट पेपर को देखें तो इसमें से उसने 29 परसेंट का एरिया इस एरिया में से कवर किया हुआ है इट्स ह्यूज मार्क्स 29 परसेंट और अगर मैं आईटी को लूं जो चैप्टर टेन है तो उसमें फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन उसने दिया हुआ है तो अगर हम इन दो को देखें दो एरियाज को तो बेटा इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 45 परसेंट ऑफ योर पेपर और अगर इसमें से भी मैं अगर इसको अब चेंज करूं तो पिछले तीन अटैम्प्ट को लेकर आऊं तो देखें इसमें से यहां पर वो शफल कर रहा है जिसमें लेकिन आईटी के अंदर आप देखिए उसकी जो वेटेज है पंद्रह उन्नीस और अट्ठारह फीसद हर अटैम्प्ट में पूछ रहा तो ये मैं आपसे कह रहा था कि दिस इज अ रीजन फॉर सक्सेस इट इज नॉट दैट ईजी बट अजान इससे है कि यू कैन फोकस ऑन वन चैप्टर एंड यू कैन इंश्योर दैट यू कैन हैंडल अ क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स जबकि पहले मॉड्यूल में मेरे नजदीक अगली दफा कहां से वो चीज पूछ सकता है दैट इज द एरियाज विच हैव नॉट बीन टारगेटेड इन द लास्ट थ्री अटेम्प्ट इस पर मैं बाद में आऊंगा अभी मैं वो क्रियोसिटी क्रिएट नहीं करना चाहता लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस एरिया में से अगर आप देखें तो 25 से 30 फीसद वो अटैम्प्ट मांग रहा है और बीस फीसद के करीब वो 15 से 20 फीसद के करीब वो आईटी के चैप्टर में से डिमांड कर रहा है और उसमें से हर दफा पूछ रहा है आपसे फिर अगर मैं लास्ट पेपर को देखूं तो इसके अंदर ये जो मॉड्यूल सी है इसके अंदर वो ट्वेंटी का उसने क्वेश्चन पूछा है इसमें से डेफिनेटली एक चैप्टर है जिसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है और बेटा वो क्वेश्चन है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और अगर आप देखें तो लास्ट अटेम्प्ट में भी टेन परसेंट टेन मार्क्स का क्वेश्चन था विंटर ट्वेंटी वन में फिफ्टीन का था समर में 
एट था रिलेटिवली कम लेकिन अगर आप देखें तो दस से पंद्रह नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी आ रहा है तो अगर मैं ये दे लूँ तो ये तीन सेक्शन तीन हिस्से अब आपके फिफ्टी फाइव परसेंट पेपर आपका ये डेफिनेटली कवर कर रहा है फिर इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो है जो मैंने बताया इसमें देखिए लास्ट अटैम्प्ट में फिफ्टीन परसेंट था समर ट्वेंटी टू में ये ट्वेंटी वन परसेंट और क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट थी जब ये बी में कन्वर्ट हुआ तो रिलेटिवली शायद एग्जामिनर ने उस वक्त इतना फोकस नहीं किया नाइन है लेकिन अब ये फुल फ्रेज इसमें से क्वेश्चन बना रहा है 21 से 12 परसेंट और अभी जब मैं आपके साथ पेपर देखूं करूंगा तो आप देखेगा एक सवाल जिसका जाविया एक जैसा हमेशा आ रहा है और डेफिनेटली इस एरिया में से क्वेश्चन बनता ही उस तरह का है तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या है लेकिन ये वो एरिया है जिसमें से कि वो लाजमी पूछ रहा है और ये देखे यहाँ पर इसमें से भी ये जो फाइनेंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है एंड दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट तो अब आपके तीन चार मेजर एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं अगर हम पिछले तीन अटैम्प्ट मेरे लिए पिछले बी एम एस की अटैम्प्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट स्कीम थी हाँ उससे भी कुछ अंदाज लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट थ्री अटैम्प्ट हैं जब से ये बी एम एस स्कीम में ये कन्वर्ट हुआ है तो उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन आपके पास 12 से 15 और जैसे मैंने कहा कि जरा सी तवज्जो से आप इसमें बहुत ज्यादा जस्ट यू कैन स्कोर जस्ट लाइक एन अमेरिकल सब्जेक्ट देन यू हैव दिस लास्ट सेशन और इसमें से भी आप देखिए जहां वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहा है वो है एथिकल रेजोल्यूशन देर आर सर्टन एथिकल इशूज और वो आपसे उसकी एथिकल रेजोल्यूशन पूछ रहा है और मेरे नज़दीक ये लास्ट चैप्टर ही इन तीनों में से ज़्यादा अहम क्यों है क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है बाकी दोनों में थ्योरी है लास्ट इसलिए है कि हमारे सामने वी आर कन्फ्रंटेड विद सम एथिकल इशू एंड वी हैव टू गिव आर ओपिनियन हाउ टू रिजॉल्व दैट एथिकल इशू तो मेरे नज़दीक ये जो आखिरी चैप्टर है चैप्टर ट्वेंटी वो इसमें सबसे अहम है तो बेटा अगर मैं इस चीज को आप कंक्लूड करना चाहूं तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं नो डाउट इट इज नाइन चैप्टर्स बट दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 25 टू 30 परसेंट ऑफ माय पेपर देन आई हैव दिस आई टी पे वन चैप्टर देन आई हैव दिस मार्केटिंग एसेंशियल्स देन आई हैव दिस फाइनेंशियल एंड नॉन परफॉर्मेंस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड देन आई हैव दिस एथिकल रेजोल्यूशंस ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हाईलाइट होते हैं इफ यू रिव्यू द लास्ट थ्री ईयर्स पेपर्स ठीक है और यहां पर इसी पर अभी आप पेपर आपके सामने आएगा देखते हैं हम किस तरह का ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है इसमें ठीक है सो वी नो विच आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ना बेटा ठीक है ओके ना अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन नाउ और ये थैंक यू क्वेश्चन नंबर वन है ये और ये वो क्वेश्चन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो वो बार बार हमसे पूछ रहा है अब देखिए मेरी अप्रोच क्या है रीड द चैप्टर फर्स्ट योर क्वेश्चन और उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल के अलग लिख लो एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग द सोल्यूशन यू आर हैंडलिंग दोज फैक्ट्स अब फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरी वन जो कि ऑनलाइन है उनके पास शायद पेपर ना हो तो आई बी फोर्स टू रीड दिस पेपर बट दोज हु आर एयर दे कैन फोकस ऑन द पेपर एंड फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स अगर हमने थोड़ा सा टाइम बचाना है तो कोशिश करें कि मुझे ये रीड आउट ना करना पड़े सो दैट यू ऑलरेडी हैव दिस क्वेश्चन पेपर विथ यू अब ये मैं इसमें से मेजर पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ This is a medium-sized motorcycle manufacturing company. ये कंपनी ने जब इंडस्ट्री में एंटर किया तो उस वक्त दे वर वेरी फ्यू कंपेटिटर्स इन द मार्केट सो प्रॉबली इसमें बैरियर्स कम थे इसमें कॉम्पिटिशन लेवल कम था तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट थी जब इस कंपनी ने इस मार्केट में एंटर किया फिर ग्रेजुअली इसमें लोकल असेंबलर्स एंटर हुए 
और उन्होंने चाइना से एक ही क्वालिटी की ऑलमोस्ट सिमिलर सीकेडिक किट्स जो हैं वो इंपोर्ट करनी शुरू कर दी सो नेचुरली व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो दैट देर वाज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन ये बेटा आपको ये फेसबुक पे जैसे ऑलरेडी का ये फाइल अटैच कर दी गई है तो वहां पर मौजूद होगी यहां पर हाँ यहां के लिए आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं देन इस अरसे में अब कंपटीशन जब इंक्रीज हुआ तो ये जो हमारी कंपनी है इनोवेटिव मोटरसाइकिल्स लिमिटेड इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स मोटरसाइकिल के इंट्रोड्यूस करना शुरू किए इस जुमले की अहमियत क्या है जब हमारा इस जुमले की अहमियत यह है कि वी आर ऑल प्रोड्यूसिंग दे ऑल यूजिंग सिमिलर टाइप ऑफ किट्स सम हाउ वी हैव टू इनोवेट सम हाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट वी हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स नाउ आई मे आस यू बेटा इफ इनोवेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री विच वन फंक्शन वी मस्ट इन्वेस्ट इन वी ऑल हैविंग द सेम किट्स we got to differentiate our products from others otherwise we will all will be same is competition mein me differentiation lani hai which one function you must invest in sorry quality r and d absolutely that is research and development aur abhi aapko iske jo financial results hamare samne uske andar bada interesting ek fact milega so let's just first settle down now कि इस इंडस्ट्री में इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर इसमें उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज चीज कर दी एंड दैट इज द प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस इज नॉट चेंज ओवर द लास्ट टू इयर्स नाउ लेट हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स इससे पहले कि आप रिजल्ट फोकस करें बेटा जरा देखिएगा सामने लुक एट द मार्किंग क्राइटेरिया एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी वेयर आर द मार्क्स पहले वो ये कह रहा है कि देर इज वन मार्क फॉर ईच कैलकुलेशन एंड देर आर टू मार्क्स फॉर एनालाइजिंग ईच रेशियो वॉट डज इट मीन डू ऑल द पॉसिबल कैलकुलेशन कीप ऑन डूइंग इट एंड वेर एवर यू सी यू कैन कैलकुलेट अ रेशियो वर्टिकल एनालिसिस डू इट तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि इस तरह के सवाल में मार्क्स कहां हैं The marks are not even. अभी हमने उसका interpretation भी नहीं शुरू की. <coughs> It is on the calculations. और इस तरह के सवाल में calculations में हमारे पास marks हैं also on focusing on certain ratio. जब हम figures देखेंगे तो हमारे पास खुद बखुद हमारी knowledge से आ जाएगा कि हम कौन कौन सी ratio यहाँ पर calculate कर सकते हैं. लेकिन idea मैं आपको देना चाह रहा हूँ marks कहाँ हैं? On calculations and also the use of certain ratios. Then one mark for each. रेकमेंडेशन अप टू मैक्सिम टू तो देखें अगर आप तो बेटा यहां पर <coughs> इस तरह के क्वेश्चन में वेयर आर द मार्क्स ऑन द कैलकुलेशन एंड द रेश अनफॉर्चुनेटली वही ये वो एरिया है जहां बच्चा बिल्कुल फोकस नहीं करता वो फिगर्स को सुपरफिशियल वहां पर लेता है और उसी फिगर को डिस्कस करना वो शुरू कर देता है विदाउट टेक डूइंग सर्टन कैलकुलेशन लेट सी नाउ फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन दीज कैलकुलेशन First of all, we have the horizontal analysis. What is the percentage increase or decrease? मैं आपसे request करता हूँ जो online है वो भी जरा इस results को एक दफा देख लीजिए कौन कौन से head of accounts हैं क्या क्या figures हैं इनको जरा एक दफा review कर लीजिए and then I'll discuss after that. और अब जब मार्क्स हैं उसमें इंश्योर करना है कि बेटा हर फिगर जो यहां पर दी गई है इट इज डिस्कस्ड इन आर सोल्यूशन डोंट इग्नोर एनी ऑफ द फिगर कि जी यहां इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ऐसा नहीं हो सकता 
एग्जामिनर ये देख रहा है हैव यू यूज ऑल द फिगर्स गिवन इन द सिनेरियो जहां जहां उसकी अफेक्ट्स हो सकता है या उसके इंटरलेट अब अगर हमारे पास रेवेन्यू की फिगर भी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी है तो हम तीसरी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है ये पहली रेशियो हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली जो एग्जामिनर कैरा जी की रेशियोज को डिस्कस करें कुछ रेशियोज हमें ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट करके दी गई हैं देखिए यहां पर हमारे पास जो पहली रेशियो दी गई है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड I hope we all know what is the formula for return for capital employed. We don't know that. बोलिए वैसे बोलें इट इज योर रिटर्न ऑन दैट मीन्स योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई योर टोटल एसेट्स या आप ये समझ लीजिए टोटल एसेट माइनस योर करेंट लाइबिलिटीज दीज आर द एसेट्स दैट यू विल यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है इट इज योर Total assets minus your current liabilities. These are the assets which are employed. This is the capital which is employed, and usko net profit divided by those assets will give you the return. So here, one to ratio me ye di gayi hai. Dusi dekhe hume yahan par analyzed return di gayi hai shareholders ki. This includes both your capital gain and the dividends. And I'm sure we have this basic knowledge. What do me I mean by capital gain, and what do I mean by डिविडेंस तो तीन रेशियोज अभी तक आपके सामने आ गई एक हमने खुद कैलकुलेट की दो दी गई थी तीसरी रेशियो नहीं है एक इंटरेस्ट हमें रेट दिया गया है इंटरेस्ट रेट और जब मैंने इसका एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वे टू यूज दिस इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक क्योंकि हमें यहां डेट की तो कोई फिक्र दी नहीं गई तो इस इंटरेस्ट रेट का क्या इस्तेमाल करना है इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे बात आपको बताने वाली इस वक्त यह है यू मस्ट यूज एवरी फिगर गिवन इन द सिनेरियो। तीसरी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज योर क्विक रेशियो हाउ डू वी कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम योर करेंट एसेट्स यू माइनस योर इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज ये वो रेशियो है जो कंपनी की इमीजिएट लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है इफ योर करंट रेशियो हैज टू बी वन इज टू वन ग्रेटर देन वन इज टू वन क्विक रेशियो आल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन वन इज टू वन एंड दैट रिफ्लेक्ट्स यू हैव सफिशिएंट रेडी एसेट्स अवेलेबल टू सर्व योर लाइबिलिटीज इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है काइंडली अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं तो इसको यूज कीजिए यहां पर देखिए हमारे पास ट्रेड रिसीवल्स की फिगर है कैश की फिगर है इन्वेंट्रीज नहीं दी गई तो दीज आर योर करंट एसेट्स एंड देन यू हैव योर करंट लाइबिलिटीज कैन यू काइंडली डू इट एंड सी वेदर यू गेट द सेम क्विक रेशियो और नॉट If I may ask, the quick ratio reflects a satisfactory liquidity, or are, is the company in an issue? Is the comp company ki liquidity position quick ratio kya reflect kar rahi hai? Is it satisfactory? Bolye. Agar ek company ke current assets ek lakh hain, or current liabilities seventy thousand hai, the current ratio is greater than one. One one is to one. Is it satisfactory or is it problematic? It is satisfactory. Company has sufficient current assets to pay its current liabilities. इसी तरह बेटा अगर इसकी quick ratio one is to one से ज़्यादा है, what are quick assets which are readily available in the form of cash or near cash to pay your liabilities? If it is greater than one, that means company has sufficient quick assets available to serve your current. liability it reflects a satisfactory liquidity position lekin asliyat isse badi different aayegi jab hum iski interpretation par jayenge to dekhiye hamare paas jo examiner ne kaha ki ji maximum calculations ye hai maximum calculations how many marks 3 then he says out for analyzing each ratio 
Now we know how many ratios are there which we need to discuss. Operating profit margin ratio. We need to discuss return on capital employed. We need to discuss this annual return to the shareholders. And we need to discuss this quick ratio. And how many marks there are? Seven. When I read the examiner comments, it was very interesting. He said that the student didn't use the first ratios. He used the same ratios that I gave the data. He didn't calculate the operating profit margin. He didn't calculate the quick ratio. फिर अगर की भी तो मुझे सिर्फ यह बताया वट आर द रिजल्ट वो तो एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी कर लेगा मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन दीजिए मुझे सिर्फ रिजल्ट कैलकुलेट करके ना दे दीजिए मैंने कहा था सुजेस्टिव नहीं होना कंक्लूसिव होना अभी हम देखते हैं किस तरह हम कंक्लूसिव होंगे लेकिन अब यहां से आपको यह पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का पेपर आए तो इंश्योर करना है हर फिगर को यूज करो फौरी तौर पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करो वॉट इज दैट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फौरी तौर पर अगर कोई रेशियो कैलकुलेट हो सकती है जो आपको मालूम है कि इन दो के कंपेरिजन ऑफ रेशियो फौरी तौर पर रेशियो को कैलकुलेट कर लो एंड यूज दैट इन योर सोल्यूशन आइए अब पहला हम यहां पर एनालिसिस करते हैं तो देखिए यहां पर अब हम इसी ऑर्डर में नीचे की तरफ जाएंगे और एक एक फिगर को यहां पर हम रिव्यू करते चले जाएंगे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है बेटा दैट हैज इंक्रीज बाय टू परसेंट और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज बाय पॉइंट नाइन परसेंट व्हाट एज इट रिफ्लेक्ट द कंपनी हैज बीन एबल टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट ठीक है दैट इज अ गुड पोजिशन कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को यहां पर रिड्यूस किया लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है जिस पर आपकी मैं तोज्जो दिलाना चाहता हूं सामने जरा देखिएगा लुक एट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जहां पर इस ये रिसर्च एक्सपेंडिचर्स 85,000 के थे 2022 में ये एक्सपेंसेस हो गए सिर्फ 42,700 के तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है तो उसमें मेजर फर्क क्या आ रहा है द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अब डू यू थिंक द कंपनी हैज डन राइट स्ट्रेटेजी? बोलिए अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले इस इंडस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वही हमें नजर आ रहा है कि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसिस कम कर दिए लुक एट दिस सपोर्टिंग फिगर इन टू वी इंट्रोड्यूस टू न्यू प्रोडक्ट्स But in this year, we introduced only one. In सारों को आपस में रिलेट करें ठीक है तो अब हम इसका पूरा एक किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं इन डिफरेंट वर्ड लेकिन डेफिनेटली ये कि जी रेवेन्यू इसका कंपनी का इंक्रीज हुआ टू परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉइंट नाइन से पॉइंट नाइन परसेंट से इंप्रूव कर गया कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया Apparently, हमें नजर आ रहा है कि दिस इज बिकॉज द कंपनी हैज कट डाउन ऑन इट्स रीच एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसिस कंपनी ने अपनी बॉटम लाइन फिगर को ठीक कर लिया बट वॉट इट हैज डन रॉन्ग उस इंडस्ट्री में जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की जरूरत थी <coughs> उसने बॉटम लाइन फिगर को इंप्रूव करने के लिए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया एंड इट हैज बीन एबल टू इंट्रोड्यूस ओनली टू प्रोडक्ट राधर देन वन प्रोडक्ट राधर देन टू इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन बोलिए ठीक है और बाय द एंड ऑफ द डे इफ आई वॉज अटेम्प्टिंग दिस पेपर तो मैं इसको टिक करता चला जाऊंगा कि इस तीन फिगर्स को इन फिगर्स को मैंने अपने एनालिसिस में ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया ताकि बाय एंड ऑफ द डे मुझे यह यकीन हो जाए कि मैंने कोई फिगर डेटा में से इग्नोर नहीं की है ठीक है बच्चों क्लियर होगी बात यहां पर जी जी बिल्कुल अभी हम उस पर आगे बात करते हैं जब हम आते हैं ना इस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम उस पर बात करते हैं नो no डाउट हमारे पास जो क्विक एसेट्स में से जो कॉम्पोजिशन इंक्रीज इन्वेंट्री है ही नहीं अब इन्वेंट नहीं है और कैश की कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करी वेरी राइटली पिकड अप लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड के साथ लेता हूं मैं इसको 
अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं वो आप वाला ही पॉइंट है लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आप देखें तो वो 35.4 परसेंट से कम होकर आ गया है 33.40 परसेंट सो देर इज अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 2.3 परसेंट इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी वजह क्या है कंपनी के एसेट्स टर्न कम हो गई है वट इज एसेट्स टर्न सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स गौर से सुनिएगा वट इज एसेट्स टर्न ओवर वन रुपी इन्वेस्टेड इन एसेट्स इज गिविंग मी हाउ मच प्रोडक्टिविटी इफ एसेट्स टर्न ओवर इज टू वट डज दैट मीन वन रुपी इन्वेस्टेड इज गिविंग मी अ प्रोडक्टिविटी और सेल्स रेवेन्यू ऑफ टू ठीक है इफ इट इज फाइव और सिक्स वट एवर One rupee invested is giving me a productivity of five or six. Higher the ratio, better it is. यहाँ पर assets turnover कम हुई क्यों? जो आपने बेटा point उठाया था. इस company के assets में major increase किस में हो रहा cash? Is it productive? It may be with very little productivity or it may be with absolutely no productivity. जिसकी वजह से क्या हुआ? Assets turnover. हमारे पास जो ऐसे वो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं हो रहे और जब प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एवेंचुअली बॉटम लाइन फिगर वो कम हो गए और बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर जरा देखिए ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन तकरीबन आप देखें को आपके पास फोर्टी टू फोर्टी थ्री थाउजेंड का डिफरेंस है और इतना ही आपके पास एक्सेस कैश पड़ा इट शोज कंपनी के पास कैश अवेलेबल था और वो इस कैश को यूज कर सकते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लेकिन उन्होंने इसको नॉन प्रोडक्टिव रखा जिससे एसेट्स टर्नओवर कम हुई और एसेट्स टर्नओवर कम होने से उसकी रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गई यू सी व्हाट इट इज जस्ट अ सिंपल फोकस सिट डाउन एंड फोकस ऑन द फिगर्स आई हैव टू यूज ऑल द फिगर्स इन माई सिनेरियो दे इज नथिंग इन रेलिवेंट इन माई पेपर Ever made my point clear? ठीक है बेटा ओके अब देखिए अगले पे क्विक रेशो क्विक रेशो ऑल दो हमें शो कर रही है कि ये रेशो 1.41 से इंक्रीज होकर हो गई है 1.71, पॉइंट सेवन वन सो इट रिफ्लेक्ट सेटिस्फैक्ट्री लिक्विडिटी पोजिशन लेकिन गलती क्या है कि यहां पर हमने इस सारे को पाइलअप कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्वेलेंट विच इज नॉन प्रोडक्टिव ये बड़े आराम से ये पैसा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल सकते थे और उसे प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते थे और उसे और वेरिएंट्स हम जनरेट कर सकते थे कंपनी ने आइडल कैश अपने पास रखा है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिस कंपनी इज इनक्रिंग अ वेरी हैवी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय कीपिंग दैट फंड इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश एक्विवेलेंस फिर देखिए यहां पर शेयर होल्डर्स रिटर्न हमें यहां नजर आ रहा है कि शेयर होल्डर्स रिटर्न अगर बड़ी है तो बड़ी नेग्लिजिबल लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल रही है अब बजाहिर क्या सिर्फ इसी को यहां यूज करना था लुक एट द इंट डेट कॉस्ट आप मुझे बताइए बेटा जो शेयर होल्डर है इन्वेस्टर है वो आपसे मिनिमम रिटर्न कितनी चाहेगा किस चीज से ज्यादा हो द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स इन्वेस्टर ये कहेगा आई मस्ट गेट अ रिटर्न ग्रेटर देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स क्यों आई एम टेकिंग अ ग्रेटर रिस्क हमेशा एक्विटी होल्डर का जो शेयर रिस्क है वो डेट होल्डर से ज्यादा है किस लिहाज से जरा सुने शेयर्स इट्स परपेचुअल कोई उसकी मेच्योरिटी डेट नहीं बट ऑल द डेट्स हैव सर्टन मेच्योरिटी ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंस there is no bankruptcy but on the non payment of interest and principal there is definite bankruptcy to kiska risk zyada hai shareholder ka to isliye kehta hai ki ji meri jo return hai wo market bank interest rate se zyada to yahan iska istemal kya tha ki hum shareholders ki return ko compare karte with the bank interest rates ki ji our return should have been greater than this 11% और वो में नजर आ रहा है कि दोनों सालों में वो 
नहीं है सो आर शेयर होल्डर एज अ स्टेक होल्डर विल नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड विद इस कंपनी स्ट्रेटेजी ठीक है क्लियर हुई बात अच्छा अब एक बहुत अहम बात सुनो जो सबसे अहम है बेटा योर सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो चीज भी आप एनालिसिस करो गौर से सुनना उसको स्ट्रेटेजी से जोड़ो कंपनी की स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी जब मैंने ये डिस्कस किया कि आर एंड डी कॉस्ट कम हुई तो मैंने इसके कहा कि कंपनी की ये स्ट्रेटेजी सही नहीं थी दिस इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट माय रिक्वेस्ट इज कि हर एनालिसिस को स्ट्रेटेजी के साथ जाके जोड़ो कि ये जो चीज हमने की वो स्ट्रेटेजी हमारी सही थी कंपनी के लिए अंडर द सर्कमस्टांसिस और नॉट इसको ओपन ना छोड़ना सो नाउ द कंक्लूजन रेकमेंडेशन अब जरा देख लीजिए एक दफा मैं क्वेश्चन आपको फिर दिखा दू एवेल्युएट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर लुक एट द वर्ब यूज एवेल्युएट मैंने शुरू में कहा था वर्ब को अटेम्प्ट करना अब बेटा मेरी बात गौर से सुने एवेल्युएट मीन्स यू मस्ट एंड एट कंक्लूजन एंड रेकमेंडेशन You have to evaluate. So you must be conclusive and end up your answers with conclusions and recommendations. So, आइए जरा देखते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है दैट इज मेरेली जस्ट टू परसेंट इट हैज बीन वेरी वेरी लो ऑल दो देर इंक्रीज लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ रेट है वाई इट हैज बीन सो हम बड़ी दफा इस पर बात कर चुके हैं क्योंकि ये आर एंड डी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहा हम अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है ये तो हो गया हमारा कंक्लूजन रेकमेंडेशन क्या है वो जो आइडल कैश पड़ा है वी मस्ट इन्वेस्ट इट इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाउ यू सी वी हैव मेड आर आंसर कंक्लूसिव वी हैव नॉट लेफ्ट इट ओपन मेनी ऑफ अस मे डू वॉट डू द एनालिसिस फिनिश ऑफ बट एंड इट अप The conclusion. दूसरा देखिए कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया <coughs> मेरी बात को गौर सुनेगा कंपनी डजेंट हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी दे वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कंपनी की स्ट्रैटेजी हमें क्लियर नहीं लग रही कि उसकी स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप है या डिफ्रेंसिएशन है इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है डिफ्रेंसिएशन हम क्या कर रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल तो कंपनी डजेंट हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी उसने बॉटम लाइन फिगर तो प्रूव कर ली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया लेकिन लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज में उसने अपने ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर दिया और उसने अपनी स्ट्रेटेजी को इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक नहीं रखा तो आपने देखा कि रिकमेंडेशन और कंक्लूजन को मैं किस पर देखे गया अगेन स्ट्रेटेजी पर एंड अगेन वॉट इज द रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन यह है कि कॉस्ट को आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो आई एम श्योर एवरीबडी एग्रीज टू इट एक हद से ज्यादा आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते यू कॉन्ट से एवरी ईयर रिड्यूस द कॉस्ट बाई टेन परसेंट हाउ कैन यू डू दैट दैट विल नॉट बी पॉसिबल से एक हद तक कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है यहां से आपको बॉटम लाइन से हट कर लॉन्ग रेंज पर जाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी को फोकस करना पड़ेगा कॉस्ट लीडरशिप से हटाकर इसको लेकर जाना पड़े पड़ेगा टू डिफ्रेंशिएट और बेटा ये मत समझें डिफ्रेंशिएशन डज नॉट मीन कॉस्ट कंट्रोल यू मस्ट डिफ्रेंशिएट विद इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप नहीं होगी यू विल नॉट एम टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट यू विल लाइक टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन दिस इज हाउ वी शुड हैव अप्रोच दिस फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है एनी क्वेश्चन सिटिंग है तो बेटा व्हाट इज द लेसन वी टेक फ्रॉम हेयर फॉर क्वेश्चन नंबर वन यू गेट द डेटा एट वंस गो फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एट वंस गो फॉर वर्टिकल एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कैलकुलेट वॉट एवर रेशियोज यू कैन एंड देन मेक श्योर दैट यू यूज एवरी फिगर इन योर सोल्यूशन मैं कहता हूं अगर इसमें हम हंड्रेड परसेंट नहीं भी कर पाते लेकिन हमने फिर भी अगर फिगर्स को यूज कर लिया यू डन योर जॉब अब आइए हम इसके पार्ट बी पर जाएंगे 
And if we can read this question, the CEO of IML feels that traditional financial reporting is not sufficient as a sole measure of a company's performance. And the business needs a reporting environment that allows to determine, monitor how IML strategy derives performance and leads to creation of value over time. He intends to introduce integrated reporting of IML. Okay, this is our financial reporting chapter in this subject. In this chapter, this is a topic that is integrated reporting. This is very important for you. You will see it very well. Now, let's see the requirement. Briefly discuss the guiding principles of developing an integrated report. There are six principles. And how many marks are there? Three. <clears throat> so, very easy. It is 0.5 each and it's almost theory yaad rakhe bilkul ek skill hai ki hum likhna wohi humne theory hai lekin humne kahin na kahin company ka naam beech mein dal dena so it looks like what is the importance of integrated reporting to my organization lekin main thoda sa theory ke background ko lena chahunga integrated reporting kya hoti hai beta beta integrated reporting hai first its feature is it has to be concise and it gives you a statement of what? How the company's strategies, how the company's governance, its performance, and its prospects have performed in context of the external environment. Importance kya hai? External environment ko consider karte hai, ye batana hai कि कंपनी की स्ट्रेटजी कैसी थी उसकी गवर्नेंस कैसी थी उसके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे थे और उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी किस चीज को कंसीडर करते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस लिहाज से हाउ इट हैज बीन एबल टू क्रिएट वैल्यू आप में से कोई मुझसे शेयर करेगा व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड वैल्यू आई एम श्योर यू गॉन थ्रू द टॉपिक एट बीएमएस लेवल बीएमबीएस लेवल और वेयर दैट इज वैल्यू चेन and you must remember that word value. What is this word value? Sorry, come again? Absolutely right, Shavash. Value is anything for which the customer is ready to pay. Our strategy is value addition to my customer. Our performance is aim karegi? How much value we have added for our customer. Hamare uh, governance, all these factors, they are all aiming at what? How we have been successful to add value for my customer. Keeping in consideration what? My external environment. Now, you will hear the concept of integrated reporting. When we do all these work, remember we are using certain capitals. अब ये लव्स कैपिटल यहां पर बड़े ही एक बड़े स्कोप में यूज हुआ है जब हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करते हैं इट इज नॉट जस्ट जस्ट शेयर कैपिटल हमें यहां ये समझना होगा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम कैपिटल किसको नाम दे रहे हैं आइए जरा देख लें हम दिस इज चैप्टर सेवन वहां पर आपको ये टॉपिक उसमें मिल जाएगा बेटा देर आर दिस सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल विच आर कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग द फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट वन the financial, the cash available with us. The second capital is manufactured. The assets like building, infrastructure, equipment, that is also categorized as a capital for integrated reporting. The third is intellectual, which are knowledge-based intangibles like we have copyrights, we may have software, we have protocols which have resulted into what? Which have resulted into some sort of a competitive advantage. Those intangibles that is also regarded as capital. Chota kya hai? That is a human resource which includes what? Your human resource skills, experience, their level of motivation, their commitment. Then you have social, social and relationships. 
that includes things like organization culture you see ab organization culture bada ek intangible si cheez hai lekin integrated reporting ye kehta hai ki this is having an impact on the company's performance this has having an impact on creation of value for my customer wo usko bhi capital mein regard kar raha hai isme bhi ye bhi shamil hai the reputation the brand value then you have the naturals here by naturals we mean those natural resources that we may use as an input in our organization in our processes to beta chh kism ke capitals integrated reporting mein hai ye capitals wo hain jo hum use kar rahe hain kisse influence ho rahe hain external environment se aur ye chh capitals hum kis liye use kar rahe hain for value addition for my how effectively we were able to use these capitals and we were able to create value for our customers theek hai to abhi maine ye bata diya ki integrated reporting kya hai aur uske baad iske isme lafz jo capital hai iska maane kya hai ab aaiye iske guiding principles kya hain che guiding principles hai teen marks ka ye question hai 0.5 each पहला प्रिंसिपल वही है बेटा एक कंपनी की इनसाइट हम हासिल करें हाउ द स्ट्रेटेजी वाज एबल टू क्रिएट व्हाट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जरा यहीं तो वजो कर लो इसको स्नैरियो से कैसे जोड़ना है इस कंपनी की स्ट्रेटेजी अगर मैं वैल्यू एडिशन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म थी उसने मीडियम टर्म को भी इग्नोर किया और उसने लॉन्ग टर्म को भी इग्नोर किया गाइडिंग प्रिंसिपल मुझे थ्योरी ने दे दिया ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक एंड दिस इज व्हाट दे देयर इन द सोल्यूशन बाय द एग्जामिनर कोई फर्क नहीं है लेकिन सिर्फ एक एडिशन करना है केस स्टडी से रिलेट कर दो डोंट राइट थ्योरी जैसे मैंने अभी कहा कि इस कंपनी की स्ट्रैटेजी इंटीग्रेट रिपोर्टिंग के मैं अप्रोच से लू तो उसकी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म हमें दे रही थी बेस लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बेस नहीं दे रही थी फिर दूसरा क्या है अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज कुछ चीजों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है जैसे हमने यहां देखा कि इंटरडिपेंडेंसी किसके दरमियान थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैश रिकवरेंस वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें उनके अंदर किन के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप थे हम उसको एक रिलेट करके एक होलिस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दें अपने स्टेक होल्डर को लुक दिस इज माय कंपनीज परफॉर्मेंस मैं एक और जाविये से इसको आपको दे रहा हूं एसेट्स टर्नओवर इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स तो जो रखेगा एवरीवन एसेट्स टर्नओवर इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लेट्स सपोज ये फिगर टू से बढ़कर हो गई टू इन टू ईयर्स इसके साथ दूसरी एक रेशो निकालते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स That is profit after tax divided by total assets. Let's suppose this has gone up from one to one point. Uh, sorry, two point seven five. Yeah, sorry. If this is two, it has gone up to two point five. It was one, and this was one point one five. तो बाहिर क्या लग रहा है हमें किस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है क्यों रिटर्न ऑन एसेट्स भी बेहतर हो गई और एसेट्स टर्नओवर भी ओके लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर मैं रेवेन्यू में से प्रॉफिट को लेस कर दूं तो मेरे पास बाकी फिगर क्या आएगी कॉस्ट तो अब जरा देखिए यहां मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वन लुक एट है वट इज माई ऑपरेटिंग कॉस्ट It is more than one, isn't it? तो यहां क्या लग रहा है हमें बजाहिर वो फिगर सही थी लेकिन मैं इंटरडिपेंडेंसी अगर करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि यह कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकी एंड दैट इज वॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंटर रिलेट करो चीजों को एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू दो एक सुपरफेशियल फिगर ना दो कि जी लोके ऐसे उससे ऐसे लगे कि जी सब कुछ बेहतर हो रहा है अगर हम इंटरलेट करेंगे तो हो सकता है उसके पीछे हिडन फैक्ट हो जैसे हमें यहां नजर आ रहा है दोनों चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन अगर मैं इनका दोनों का डिफरेंस लू और इंटरलेट देखूं तो मुझे लग रहा है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को शायद कंट्रोल नहीं कर पाई 
ठीक है जी यस सर एब्सोल्यूटली बिल्कुल कर सकते हैं एब्सोल्यूटली बिल्कुल सर बात वही है बात सारी या सर वही है कि हमने इसको आपस में इंटर रिलेट करना है अब चाहे आप उसको ये टाइम्स में कर लें चाहे उसको परसेंटेज में कर लें बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज यू मस्ट इंटर रिलेट द थिंग्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन गिव अ होलिस्टिक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू टू योर स्टेक होल्डर्स फिर इसमें क्या है डिस्क्लोज सॉरी प्रोवाइड एन इंसाइट to the nature and quality of organization relationship with its stakeholders and to what extent organization has taken into account the needs and the requirements of my stakeholders okay mandelos model ke mutabik beta what are the three categories of our stakeholders internal external and connected there are three categories इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये कहती है कि बताइए हु आर द की प्लेयर्स एंड टू वॉट एक्सटेंट यू आर एबल थ्रू योर स्ट्रैटेजी एबल टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट एबल टू कीप दम सेटिस्फाइड हु आर दोज हु आर टू बी इंफॉर्म्ड आइडेंटिफाई करो आपकी स्ट्रैटेजी ने किस हद तक उन स्टेक होल्डर्स को विच आर टू बी इंफॉर्म्ड उनको सेटिस्फाइड रखा वो जो आपके की प्लेयर्स थे आप बताएं कि कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जो की प्लेयर्स थे और आपकी स्ट्रेटेजी ने किस हद तक उन स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखा तो अभी मैं अगर पॉइंट फोर थ्री तक इसको जरा दोबारा रिपीट करता हूं पहली चीज बताएं कि स्ट्रेटेजी ने किस तरह मदद दी इन एडिंग योर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू दूसरा हमने कहा कि जिन चीजों में इंटरडिपेंडेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंटर रिलेट करके इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू दो अपने स्टेक होल्डर्स को तीसरी चीज उसने कह दी अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो बताओ किस हद तक आपकी स्ट्रेटेजी ने उन स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ किया चौथा है यू मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल मैटर्स आई डोंट थिंक आफ्टर डूइंग ऑडिट यू नीड टू नो वट आर दो मटीरियल मैटर्स ऑन विच यू need to identify everyone then the report must be concise and free of errors and the last is it should be consistent over the time why a report should be consistent what do you exactly mean by a report should be consistent year 2021 this report should be consistent with year 2022 why because we have to make comparisons अगर रिपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं होगी ना बेटा कि एक दफा हमने कर लिया दूसरी दफा उस पर फोकस नहीं किया तो वी विल नेवर बी एबल टू कंपेयर एंड इफ वी आर नॉट एबल टू कंपेयर वी विल नॉट जज वेदर द परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड और इट हैज गॉन डाउन सो रिपोर्ट हैज टू बी कंसिस्टेंट इफ वन थिंग वॉज टच इन ईयर टू ट्वेंटी इट मस्ट ऑल्सो बी कवर्ड इन ईयर टू थाउजेंड मेड माई पॉइंट क्लियर बोलिए ठीक है तो आई थिंक यहां पर हम नमाज के लिए जरा ब्रेक ले लेते हैं फॉर अबाउट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स एंड आई विल रिक्वेस्ट वी इट शुड भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फॉर नमाज ब्रेक एंड देन वील कम बैक टू डिस्कस द अदर क्वेश्चन ठीक है सो लेट्स टेक अ ब्रेक प्लीज दिस इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स ब्रेक वील मीट आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स
आपका नाम क्या बेटा अच्छा जैसे आपने पहले दिया हुआ है पेपर फर्स्ट टाइम चलो स्टार्ट ओके जी अब बेटा मैं डेलीबरेटली पहले क्वेश्चन नंबर थ्री ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टू बिकॉज थोड़ी सी मनॉट नहीं क्योंकि वो भी तकरीबन उसी फॉर्मेट का है जैसे क्वेश्चन नंबर वन है तो आई एम जस्ट फर्स्ट अप्रोचिंग क्वेश्चन नंबर थ्री अब इस सिनेरियो के जो मेन पॉइंट्स हैं पहले हम उसको रिव्यू कर लेते हैं उसकी समरी आपकी सहूलत के लिए इस वक्त स्क्रीनस पर है This scenario is about this company, which is Smart Sanitary Limited, and it is engaged in selling bathroom accessories. Or its ka jo ek mission ya ek objective hai that it wants to become a leading brand in this industry. Is industry me abhi tak jis jagah par location par ye company operate kar rahi hai. वहाँ पर जो बाथरूम फिटिंग्स हैं वो नॉर्मली जो उसके कंसल्टेंट्स हैं वो प्लम्बर्स की के कंसल्टेंसी के बाद फिट करते हैं और जनरली ऑल द हाउसेस इन दैट सिटी दे आर ऑलमोस्ट द सेम और वो जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त अगर आप पॉइंट नंबर सिक्स को देखें दे आर अवेलेबल फ्रॉम द लोकल हार्डवेयर and the sanitary stores and most of the usme ji is just particular product ke matlab hum baat karenge jisme ye change lekar aaye hain wo wahan par the ke wo fixed shower heads the aur generally har consultant ke sath plumbers the aur jo plumbers hain jaise hamare yahan bhi hai wo different hardware stores ke sath associated hote hain aur uske through ye product बेची जाती थी हमारी ये जो कंपनी है इस सनेरियो में उसने चेंज ये ला रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दोज फिक्स शावर हेड्स दे आर दो मूविंग दोज शावर हेड्स विच कैन बी मूव्ड सो इट वाज विद सम इनोवेटिव डिजाइंस एंड अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम व्हाट वाज ऑलरेडी देयर इन द इंडस्ट्री अब इस क्वेश्चन की जरा रिक्वायरमेंट देखिए ये तो आपको पता चल गया कि इससे पहले सिनेरियो में ये है कि दे वर फिक्स शावर हेड्स एंड नाउ दोज आर दे विच आर मूवेबल अब सवाल ये कहता है एनलाइज द एग्जिस्टिंग फोर पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डिप्लॉयड बाय एसएसएल तो पहले तो एग्जिस्टिंग को हमने एनालाइज करना है एंड रिकमेंड ठीक है मिक्स मार्केटिंग में इज डिप्लॉयड बाई एस एस एल फॉर हैंड हेल्थ शावर हेड्स एंड रिकमेंड कुरेक्टिव मेजर्स इफ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इस कंपनी में हो ये रहा था कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती थी अभी आपके सामने आ जाएगा कि वो तरीकाकार क्या था और जो भी वो तरीका यूज करते थे उससे एक टेम्प्रेरी इंक्रीज सेल्स में जरूर आता था लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी थोड़े अरसे के बाद उसके अंदर फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता था तो सारे सुनहरियों को समझे तो इससे पहले था देर वॉज फिक्स शावर हेड्स नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग हैंड हेल्थ शावर हेड्स इसकी वो प्रमोशन कर रहे हैं और उससे एक टेम्प्रेरी थ्रस्ट आता था सेल्स में और जैसे ही उस कंपेन का मार्केटिंग कंपेन का अफेक्ट खत्म होता था तो उसकी सेल्स फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देती थी तो प्रॉब्लम विद द कंपनी वाज द सस्टेनेबल ग्रोथ हमने जो रिकमेंड करना है वो अब आपको समझ आ गया कि वो किस चीज के लिए है दैट इज टू ब्रिंग अ सस्टेनेबल ग्रोथ इस सारे सिनेरियो में जो हमने रिकमेंडेशंस देनी है चेंज की उसके लिए समझना जरूरी है कि एक्चुअली वॉट आर वी लुकिंग फॉर वी लुकिंग फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ अब आइए यहां पर हम देखते हैं कि इसके एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी आई एम श्योर यू नो द मार्केटिंग मिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे आर फोर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो वी एड थ्री मोर 
What three are the additional marketing piece? One is the physical environment. For example, in a hotel, there's a physical environment where the services are being delivered. Then along with it, other are the people. The people who render services are also part of the product. The doctor in the hospital is part of the product, people. The people standing on the reception desk of a hotel rendering services to the uh, customers are part of the product. And the last is the processes. The processes through which we render services. Look at the banks. They are in services. And the processes through which they deliver the banking services are part of their banking product. So, three additional pieces are marketing ke, physical environment, people, and processes. But here we are talking about the manufactured products, ki, to we are talking about only four pieces product, price, place, and promotion. Aye, they came. All these facts in black, they are right from the case study. And one which is in red, it is what is our interpretation. So if you're wondering, ye facts kaha se aare, as we read the case study, hum in marketing piece ko waha par analyze karke alag likh rahe. Aur phir jo bhi maari interpretation usse nikalti hai, hum us par baat karenge. First is, the product features are, they are innovative designs. Very different from what already existed. So they are into differentiation. Then they are of better quality. They can be easily installed and fitted into the existing. So customer ki jo switch over cost hai, wo bahut kam hai. Jab customer switch over karta hai from fixed shower heads to handheld, to uski switch over cost minimal hai. Jitni switch over cost kam hogi, utna hi product switch over asan hoga. So product utility is convenient. Then it is our superior, pro, pro, superior product and iski amne sari ab jo interpretation nikali hai that they are producing a differentiated product. Case study mein kya nahi diya gaya? Humne dekha ke it's very different from what was there in the industry. Humne ye dekha ke ye superior quality thi. Iske features existing products are different thi. To humne karna tha analyze. So, we have features. Our analysis is that analysis is that the company is, launch, is selling a differentiated product. The product could be either low cost or it could be differentiated. So, the red part is that is where you are able to analyze and give what is the company's position. But we have to see changes we recommend. Now, the price. Par. Price for better quality and slightly lower in price. This case study is under fact in black. Now, when we launch a new product and we take it at a low price, we call it in marketing, we call it in marketing, market penetration strategy. What do you think about this? When we introduce new products, remember that we have two approaches. Hain. Either price skimming or market penetration. What is market penetration? Sell the product at relatively less price as compared to your competitors. What is price skimming? Sell the product initially at a higher price. Lekin iske saath big if sunye. You can only do that if there are no close competitors. If there are no close competitors, customer ko product awareness nahi hai. Aur wo aapko initially ek high price dene ke liye tiyar hoga. To ye yaad rakhye ga scenario mein agar kahin aapko interpretation karni pad jaye, to price skimming ki requirement kya hai? Initial high price, lekin kab? Jab customer ko puri value addition ki awareness nahi hai. Or is a higher price pay karne ke liye ho jata hai for the product. And yeah, ye yaad rakhe, price skimming is a short term strategy. Jaise jaise competitors industry mein aate hai, awareness badti hai, the company has to go down to lower prices. 
तो प्राइस स्केमिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एंड यूजली वी यूज इट एट द इनिशियल स्टेज और द जस्टेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट तो अगर ये केस स्टडी किसी और फॉर्म में आ जाती है और नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ऑप्शन दो ही है देन यहां हमें अब इसका एनालिसिस करना है कि इस कंपनी की जो लो ग्रोथ है जो सस्टेनेबल सॉरी सस्टेनेबल ग्रोथ जो हासिल नहीं हो रही उसकी वजह इसकी प्राइस नहीं है ये आपको सारे केस स्टडी से हमें नजर आ जाएगा कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है वो उसकी फीचर ये नहीं है कि कंपनी की प्राइसिंग ठीक नहीं है कंपनी <coughs> की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है वो एक डिफ्रेंशिएटेड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है एट अ लोअर प्राइस तो हमने तो बताना था सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हासिल करें तो हमने कहा प्रोडक्ट फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफ्रेंशिएटेड है प्राइसिंग में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइसिंग इज राइट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वील सी द प्रॉब्लम इज समवेर एल्स अब आइए इसकी प्लेसमेंट एज यूजल इसके जो ब्लैक में पॉइंट हैं ये आर दे आर डिराइव फ्रॉम द केस स्टडी एंड द रेड पॉइंट आर आर इंटरप्रिटेशन पहला क्या है कि इसकी करंट प्लेसमेंट प्रोडक्ट की क्या थी प्रोमिनेंट सुपर मार्केट स्टोर्स दे वर ऑल्सो ऑफरिंग फ्री होम डिलीवरी अब द प्रोडक्ट इफ इट वॉज ऑर्डर्ड ऑनलाइन अब हमने इसकी जो एनालिसिस सारा करना है उसमें पहली चीज हमारे यहां पर ही आई कि हमें केस स्टडी से यह पता चला है कि बेटा कस्टमर प्रोडक्ट सिलेक्शन की डिसीजन डायरेक्टली खुद नहीं कर रहा मैंने आपको भी क्या बताया था जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लम्बर से एडवाइस लेता है और फिर प्लम्बर डिसाइड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ फिटिंग्स आर रिक्वायर्ड तो इसका जो एंड यूजर है प्रॉबली अगर हम उसको टारगेट कर रहे हैं तो वो सही शायद टारगेट ना हो अभी हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं फिलहाल फिर और क्या है द प्लम्बर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेबरहुड स्टोर दे आर एसोसिएटेड विद अब प्लम्बर भी जाकर इसको वैसे नहीं खरीदेगा वो कहां से खरीदेगा जिस स्टोर के साथ वो एसोसिएटेड है तो हमें प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कहां करनी है जहां पर वाकई हमारा वो नीच कस्टमर बैठा हुआ है दैट इज अ प्लम्बर हमारा कस्टमर वो एंड यूजर वो नहीं है हाउस जो घर जिसके लिए घर है हमारा कस्टमर जो डायरेक्टली नीच कस्टमर है दैट इज दैट प्लम्बर हमारी प्लेसमेंट उसके पास होनी चाहिए और वो कौन सा है जिस स्टोर के साथ वो एसोसिएटेड है देन नीड टू बी प्लेस्ड एट द नेबरहुड शॉप क्योंकि वहां पर हमारा प्लम्बर बैठा हुआ वो हमारा नीच कस्टमर है then reason why there is no sustainable growth because the promotional campaign draws customer attention for a short time hamari is waqt campaign jo hai wo kisko target kar rahi hai customer ko aur wo customer to hamara wo kya usko initial thrust milta hai jo thoda wo apna decision kar leta hai lekin eventually has to go back to the plumber to jo initial thrust milti hai wo badi hi jaldi khatam ho jati hai kyunki wo hamara main decision maker नहीं है याद रखिए हमारी प्लेसमेंट और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हमेशा होनी चाहिए हु इज आर टारगेट कस्टमर ये हमारा टारगेट कस्टमर नहीं था तो हमारी प्लेसमेंट शायद उस लिहाज से गलत है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं होने चाहिए थे वो कौन से होने चाहिए थे नेबरहुड रिटेल आउटलेट्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट बोलिए बाबर ठीक है आपको आपका बेटा क्लियर है बाबर okay. अब देखिए इसकी प्रमोशन इस वक्त इनकी एग्जिस्टिंग प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या थी देव ऑलरेडी ऑन सेवरल एडवर्टीजमेंट कंपेन ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया जिसमें वो प्रमोट करते थे बेनिफिट्स क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दे वर ऑल्सो सेलिंग द न्यू शावर हेड थ्रू फोन एंड ऑनलाइन चैनल्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम द सीनैरियो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं दो स्ट्रैटेजीज होती हैं बेटा प्रमोशन की एक है पुल स्ट्रैटेजी और एक है पुश स्ट्रैटेजी ठीक है मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं पुल स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज टारगेटिंग द कस्टमर पुल द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज पुश स्ट्रैटेजी इट इज ऑलवेज टारगेटिंग माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल so that they carry your product <coughs> look at this pepsi and coca cola they 
push the product to the retailers. Keep our maximum inventory. So, look, two types of our strategies can be done. Pull strategy and push strategy. One more time, let's go. Pull strategy is always targeting your customer. Pull the customer towards the product. Jabke jo push strategy hai, that is always targeting your distribution channel. Push the product towards the distribution channels so that they keep your maximum products as compared to your competitor. Is what company kya use kar rahi thi? Pull strategy. Kyu? Wo household customer ko target kar rahi thi. Aur unko pull kar rahi thi towards the product. Was it the right strategy? No. Kyu? Is kya hona chahiye tha? Push strategy. It should have used push strategy towards what? Those local local stores. They should have pushed the product towards stores. Jahan par kaun betha hua plumber? Rather than pulling the customer towards the <coughs> product. Are you getting my point? Look at the next point. Remember our niche customer are your plumbers. इनको टारगेट करना है हमें डायरेक्ट सेलिंग कोड ऑल्सो भी अप्रोप्रिएट डायरेक्ट सेलिंग किसको करना है कस्टमर को या वो प्लम्बर्स को प्लम्बर्स को और वो बड़े सिलेक्टेड जगह पर है कितने होंगे हाउस होल्ड कस्टमर तो कितना ही होगा लेकिन वो जो डिपार्ट रिटेल आउटलेट्स है वो चंद होंगे सो यू कैन गो फॉर टारगेट में एक और बात सुनिए जब नीच मार्केट होती है ना बेटा तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं जब ब्रॉड बेस्ड मार्केट होती है तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग करना पॉसिबल नहीं होता नीच मार्केट किसको कहते हैं अ वेरी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तो यहां हमारी नीच मार्केट है एंड दैट इज प्लम्बर्स उनको डायरेक्ट सेलिंग करना आसान है तो असूल याद रखना वेन एवर देर इज ए नीच मार्केट यू कैन गो फॉर डायरेक्ट सेलिंग देन पुश स्ट्रेटेजी शुड बी यूज अभी हमने डिसाइड किया कि पुल स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी यहां आपको यूज करनी है Push study. Push the product towards the channel, distribution channels. Then you have to use these marketing tools as low prices, maybe generous credit terms, to persuade the distributors to buy. What is this? This is push strategy. Kisko aim kar raha hai? Ki unko jo wo department stores hain, unko aap kuch incentive do to buy. और कैरी योर प्रोडक्ट उसके लिए आप उनको क्रेडिट टर्म्स बेहतर देनी पड़ेंगी डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे सो व्हाट आर द लेसन है द लेसन हेयर इज दैट यू हैव टू डिसाइड इन प्रमोशन वेदर यू रिक्वायर अ पुल स्ट्रेटेजी और यू रिक्वायर अ पुल स्ट्रेटेजी तो बेटा यहां पर अब हम अगर सम अप कर लें हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सही थी उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा कंक्लूजन में इट वॉज अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट it would have sell so then the price hame nazar aa raha hai iski pricing strategy mein koi galti nahi hai they are using the right penetration strategy where are the problems the problem is in the placement and the problem is in promotion placement mein kya hua humne placement mein usko aise stores pe rakh diya jahan par hamara wo customer nahi baitha hua jo decision making kar raha hai और प्रमोशन में हमने क्या किया कि हमने पुल स्ट्रेटेजी यूज की गई थी जबकि एक्चुअली यहां यूज होनी चाहिए थी पुल स्ट्रेटेजी ठीक है अब इसके अगर मैं मार्क्स को देखूं तो जरा देखिए 1.5 मार्क्स फॉर एनालाइजिंग ईच एग्जिस्टिंग फोर पीस हाउ इजी इट इज यू जस्ट हैव टू पिक अप द फैक्ट फ्रॉम द के स्टडी एंड यू शुड नो प्रोडक्ट के बाद एनालाइज करके क्या करना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स पे कमेंट करो ये डिफ्रेंशिएटेड है या किस किस्म का प्रोडक्ट है या एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज वेरी जेनेरिक विद नो एक्सटेंडेड फीचर्स इसी तरह आपके तो सिक्स मार्क्स देर देन यू हैव अप टू टू मार्क्स फॉर ईच करेक्टिव मेजर्स ठीक है सो इट कैन टेक यू टू फोर टू टेन मार्क्स और आपने देखा कि आप सिंपल था प्रोडक्ट में तो था ही कुछ नहीं इसलिए आपको टू मार्क्स नजर नहीं आ रहे प्राइस में भी कोई नजर नहीं आ रहा दो में था प्रमोशन एंड प्लेसमेंट टू मार्क्स दैट वुड हैव टेकन यू टू फोर एंड दैट इज योर टेन मार्क्स 
सो अगर आप इस क्वेश्चन को जाहिर बाहर देखें तो ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें यू शुड ओनली नो हाउ टू हैंडल इट सिर्फ फैक्ट्स नहीं निकालने उसको एनालाइज करना है उसको इंटरप्रिटेशन करना है कि आपके ख्याल में अब अगर ये प्रोडक्ट था तो क्या थी स्ट्रेटेजी इसी तरह प्राइस है तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी प्रमोशन है तो पुल स्ट्रेटेजी थी या पुल स्ट्रेटेजी थी इसी तरह प्लेसमेंट है तो वो देखना था कि प्लेसमेंट सही थी या गलत थी इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू माई स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा ठीक है और ये जो एरिया है मार्केटिंग का मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में बताया इसमें से डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन आना है तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बड़े आराम से 10 से 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है अब आइए क्वेश्चन नंबर फोर Now, question number four is about a small plastic bottle-making factory, which has capacity of seven thousand bottles per hour, and the company is considering to implement just-in-time system. आप में से कौन बताएगा? What is just in GIT? क्या होता है just in time? Absolutely. Do you keep Finished goods inventory? Do you keep raw material inventory? No. So this is where you would like to eliminate your inventory stock, uh, inventory cost. You purchase when is required. You produce when it is required. This is to eliminate inventory cost just in time. So point number four: buy plastic pellets. When there is one week supply left, ये था कंपनी की एग्जिस्टिंग उसका जो ओनर था वो जब जो प्लास्टिक पैलेट्स जिससे ग्रैन्यूल जिससे कि बॉटल बनती है उसको खरीदने जाता था मार्केट से जब एक हफ्ते की सप्लाई उसके पास बच जाती थी यही कंपनी अब जे आर टी पर जाना चाहती है ठीक है पॉइंट नंबर फाइव अब इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को बड़ी डिटेल में इस स्टडी के स्टडी के अंदर बताया गया कैसे बॉटल्स को बनाया जाता है तो बेटा इस प्लास्टिक पैलेट से सबसे पहले बनती है एक प्री फॉर्म एक ट्यूब सी होती है प्री फॉर्म जो बॉटल की शक्ल नहीं होती छोटी सी इतनी ट्यूब में कन्वर्ट है फिर इसके बाद इस ट्यूब फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ मोड इन एन एक्चुअल बॉटल तो दो लेयर का है प्रोसेस सबसे पहले इसमें बनाई जाती हैं प्री फॉर्म्स और इसके बाद इस प्री फॉर्म से मोल्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है बॉटल तो पॉइंट नंबर फाइव देखिए द प्री फॉर्म्स डेट मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड आर कैप्ट इन द प्रोसेस एंड अदर्स आर स्क्रैप्ट अवे एज वेस्ट आपको बड़ा पर्पजफुली बताया गया कि वेस्ट मटीरियल कहां है पहले लेयर पर कुछ मोल्ड ऐसे हैं प्री फॉर्म जिनमें हमें वेस्टेज फेस करनी पड़ रही है वी हैव टू रिमूव दैट फिर पॉइंट नंबर सिक्स इसमें रैंडम क्वालिटी चेक्स हैं सारों को नहीं किया जा सकता पॉइंट नंबर सेवन क्या है अब जब फाइनल बॉटल बन जाती है देन वी गो फॉर डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट द एंटायर कंसाइनमेंट ऑफ द कस्टमर इज चेक्ड इफ देर इज अ फॉल्ट एंड द फोर्टी बॉटल आर स्क्रैप्ट वे एज इस तो प्रोसेस में बेटा दो लेयर प्रोसेस है हमें समझना होगा कि दो लेवल पर वेस्टेज हो रही थी फिलहाल पहले प्री फॉर्म्स लेवल पर फिर जब बॉटल फाइनल मैन्युफैक्चर होती तो उसमें हम रैंडम चेक्स करते थे और अगर कहीं डिफेक्ट निकल आए तो हम पूरी कंसाइनमेंट का फिर डिटेल ऑडिट करते थे और फिर उसमें से जो भी हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट थी उन्हें हम स्क्रैप आउट करते थे ठीक है ये कंपनी इस वक्त अब किस पर जा रही है डेट इज जस्ट इन टाइम ये जो मैंने आपको बताया कि बॉटल नेक्स हैं जस्ट इन टाइम में ये अफोर्ड नहीं कर सकते जस्ट इन टाइम में यू कैन नॉट अफोर्ड यू हैव टू बेस इट ऑन व्हाट जीरो डिफेक्ट्स ठीक है तो अभी हम देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है अच्छा एक चीज और बताइए इस वक्त जो कंपनी परचेज पॉलिसी है क्या आपका ख्याल है उसमें कंपनी के पास कोई एक अच्छे सप्लाई uh, चेन है एज फार एज रॉ मटीरियल परचेज इज कंसर्न अभी मैंने आपको क्या बताया एक हफ्ते की जब सप्लाई रह जाती है तो उसको ओनर मार्केट जाता है और मार्केट से ओपन मार्केट से खरीदता है तो डू यू थिंक देर इज अ कन्फर्म सप्लाई चेन एज फार एज बैकवर्ड चैनल इज कंसर्न नहीं 
जीआईटी में ऐसा नहीं हो सकता यू गॉट टू हैव अ वेरी गुड सप्लाई नेटवर्क इसी तरह प्रोसेस के अंदर क्या टू लेयर्स है हमें डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं जीआईटी में हम ये डिफेक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते आइए देखें अब क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा अब देखिए दो वर्ड्स बेटा यूज हो रहे हैं और हमें डेफिनेटली अपने सोल्यूशन में आइडेंटिफाई को अलग दिखाना है और एक्सप्लेन को अलग दिखाना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एंड रिलेट तीसरा भी आ गया आइडेंटिफाई करो एक्सप्लेन करो और रिलेट करो किससे रिलेट करो के स्टडी से के फैक्ट से द टाइप्स ऑफ क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बाय द कंपनी थ्योरी के अंदर हमें बताया गया है कि व्हाट आर द क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर में हमें क्लियरली बताया गया है क्वालिटी के अंदर व्हाट आर द क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट मैं उस पर जा रहा हूं पहले और फिर मैं मार्किंग क्राइटेरिया पर आऊंगा देर आर फोर वी हैव द प्रिवेंशन कॉस्ट कि हमने प्रिवेंट क्वालिटी वी हैव टू प्रिवेंट जीरो डिफेक्ट्स प्रिवेंट करना है कि डिफेक्ट्स अकर ना हो उस पर हमारे एक कॉस्ट लगेगी वट इज द सेकेंड द अप्रेजल कॉस्ट टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स वट इज द थर्ड इंटरनल फेलियर कॉस्ट अब नेचुरली बेटा जो चीज वेस्ट हो जाएगी उसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा रिडेंडेंसी है फिर वो जो वेस्ट हुआ है उसकी कॉस्ट अलग है तो देर इज इंटरनल फेलियर तो पहली है प्रिवेंशन दूसरी है अप्रेजल डिटेक्शन तीसरी क्या है इंटरनल फेलियर कॉस्ट वी हैव टू डू इट अगेन और चौथा क्या है दैट इज द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वी मे डिले द ऑर्डर्स टू द कस्टमर इट मे अफेक्ट इन टू बैड रिप्यूट ऑफ द कंपनी इट मे अफेक्ट द कंपनी गुडविल तो चार क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है हमारे पास प्रिवेंशन अप्रेजल दैट इज डिटेक्शन then you have internal failure and then you have the last one that is the external failure cost abhi hum is pe aur baat karenge abhi maine sirf identify kiya aaiye zara marking criteria dekhen point 5 marks for identification of the quality cost how many were there four how many marks two koi wajah hai ki marks score na ho sirf identify karna hai yaar and point 5 There is the throwaway marks here. We should know where are the marks. Simple identify karna. Give headings, and you are identifying them. Point five marks for explaining the quality cost. They get two again. ये जो पहले चार है, ये तो give away. Identify कर दो. और अभी हमने मुख्तसर अल्फाज में उसको बता भी दिया कि ये cost क्या है. लेकिन trick क्या है? Identify अलग करो और उसको explain अलग करो. क्या गलती कर सकते हैं हमने एक सेंटेंस शुरू कर दिया बगैर आइडेंटिफाई किए हेडिंग दिए भाई पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो एक अच्छी हेडिंग दे दो उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो फिर अप टू पॉइंट सेवन मार्क्स फॉर रिलेटिंग द इनकर कॉस्ट टू द आइडेंटिफाइड क्वालिटी कॉस्ट अब सिनेरियो पर आ जाओ कहां पर प्रोवेंशन कॉस्ट कंपनी कर रही है क्या क्या है क्या उसके इंप्लीकेशन है अप्रेजल कॉस्ट कहां पर हो रही है एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है अब उसको बाकी हमने रिलेट करना है विद एग्जाम्पल तो देखो वहां पर पॉइंट फाइव थे यहां पर और यहां पर अब पॉइंट सेवन फाइव है ईच मेरे अपने नजदीक अगर एक स्टूडेंट ये पहला काम कर लेता है तो बाकी छह मार्क्स उसके लिए बहुत आसान है इफ ही नोज वॉट आर द फोर क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट ठीक है आइए चलते हैं आगे ना दिस इज द प्रिवेंशन कॉस्ट सबसे पहले हमने ये बता दिया कि ये कॉस्ट है क्या जो उसने कहा कि जी एक्सप्लेन कर दो दीज आर कॉस्ट ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स दे आर कॉस्ट इनकर टू प्रिवेंट अ क्वालिटी प्रॉब्लम फ्रॉम अराइजिंग दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस जीरो डिफेक्ट्स द कॉस्ट इंक्लूड्स वर्किंग विद द स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी That work with plastic pellets. एक ऐसी state of art machinery लो जिसके process के अंदर inbuilt हो quality. 
इनबिल्ट क्वालिटी का क्या मतलब है जीरो डिफेक्ट्स तो पहला क्या है प्रिवेंशन कॉस्ट के लिए आपको प्रिवेंशन कॉस्ट को अगर आपने सेव करना है तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन एन टेक्नोलॉजी विच गिविंग यू जीरो डिफेक्ट्स और ये आदि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी कैपिटल कॉस्ट है आपकी रेवेन्यू कॉस्ट नहीं लेकिन प्रिवेंशन कॉस्ट रेवेन्यू होगी वो आपके प्रॉफिट्स को जाके अफेक्ट करेगी जी कम अगेन हो सकते देखिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूं इस केस स्टडी की मुनासबत से हाँ पैलेट्स में लेकिन हमें कहीं नहीं बताया गया कि उसके रॉ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है हमें उसके प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम बताया गया किस तरह पहला बताया गया कि जो प्री फॉर्म्स हैं वहां डिफेक्ट्स आ रहे हैं दूसरा बताया गया कि जो फाइनल बॉटल बनती है उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं अगर मैं आपकी बात लू तो जर्नल थ्योरी में यह जरिए है हो सकता है कि ये प्रिवेंशन कॉस्ट में रॉ मटेरियल की वजह से हो हम वी आर नॉट हैव अ राइट सप्लायर वी नॉट है मे नॉट हैव द राइट क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल तो हो सकता है लेकिन इस केस स्टडी की मुनासब से अगर मैं बात करूं तो वहां ये परचेज या प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रही बट कंसेप्चुअली यू आर वेरी राइट ठीक है बेटा अब देखिए अप्रेजल कॉस्ट पहले पॉइंट में हम इसको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कर रहे हैं दीर आर कॉस्ट ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क डन एंड दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग वो जो भी हमारी कंसर्न में प्रोड्यूसर्स को हम टेस्ट कर रहे हैं उसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं दैट इज योर अप्रेजल कॉस्ट दो जगह पर हम ये अप्रेजल कॉस्ट कर रहे हैं वन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रीफॉर्म्स एंड वन वेन वी आर चेकिंग द फिनिश्ड बॉटल्स is a power failure so those who are online of ji beta ओके, सो देखिए पहले पॉइंट में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया आइडेंटिफाई करने के बाद और पॉइंट टू पर हमने क्या किया उसको रिलेट कर दिया विद केसडी के ये कॉस्ट कहां पर इनकर हो रही है तीसरी थी हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है कॉस्ट इनकर्ड व्हेन डिफेक्टिव प्रोडक्शन अकर्स तो नेचुरली अब जो डिफेक्ट आए उसको रिमूव तो करना है अब यहां पर क्या है इंटरनल फेक विल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ब्रशिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड प्री फॉर्म एज वेस्ट तो पहले तो वो जो प्री फॉर्म स्क्रैप होंगे वो हमारी इंटरनल फेयर कॉस्ट है फिर स्क्रैपिंग ऑफ द फोर्टी बॉटल्स और तीसरा क्या है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन टाइम काम करना पड़ेगा टू फुलफिल आर ऑर्डर्स तो तीन इंटरनल फेलियर कॉस्ट हम यहां पर इनकर कर रहे हैं पहला हम स्क्रैप कर रहे हैं प्रीफॉर्म्स इस वॉट आर द लेसन टू लर्न वी हैव टू करेक्ट दोज फॉल्ट एंड वेन एवर वी करेक्ट फॉल्ट वॉट एवर इट माइट बी दैट इज योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट सो बेटा प्रिवेंशन कॉस्ट का ताल्लुक किस चीज से है टू इंश्योर दैट द प्रॉब्लम डू नॉट अकर एंड वी हैव जीरो डिफेक्ट्स सेकेंड अप्रेजल कॉस्ट इट इज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स केस स्टडी से रेट करना है कहां पर कर रहे हैं एक प्रीफॉर्म्स पर और एक बॉटल्स पर थर्ड इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट दैट इज करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स कहां पर हो रहे हैं एक तो जो हमने प्रीफॉर्म्स को स्क्रैप किया दूसरा जहां हमने बॉटल्स को स्क्रैप किया और तीसरा ये कि स्क्रैप करने के बाद बात यह कि हमें एडिशनल प्रोड्यूस करना है एडिशनल प्रोडक्शन करनी है टू मीट आर ऑर्डर्स डिमांड then finally we have the external failure cost and that is where you have the quality problems after the goods have been delivered to the customer agar wo hum beech mein the tawajjo se sunna agar beta hum yahan par ye prevention cost kahin neglect kar jaye ya internal 
फेलियर कॉस्ट या प्रेजर कॉस्ट पर कहीं हम इस नेग्लेक्शन नेग्लिजेंस कर जाएं व्हाट विल हैपन द डिफेक्ट विल बी डिटेक्टेड व्हेन द कस्टमर यूज रिसीव द प्रोडक्ट एंड दैट वेयर वी हैव टू इनकर अ वेरी हैवी कॉस्ट व्हेट इज द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एंड दैट इज यहां पर द गुड्स हैव बीन व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर यहां हमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई कि कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट किया सो प्रॉबेबली देर आर नो such cost reported in the case study yes there is reported prevention cost there is reported appraisal cost there is a reported internal failure cost but scenario mein hame koi fact nahi diya gaya for external failure cost aur wo kya hota if the defective cost went through our system the customer receives it and then he identifies that the fact that may affect into result of repute goodwill you got my point bolye theek hai to ab zara question ko hum dobara dekh lete hain the question said identify kar liya humne alag explain abhi humne jo dekha usme pehle sentence mein hum identify kiya ki bhai prevention cost kya hoti hai detection cost kya hai and so on aur फिर तीसरे में हमने उसे क्या किया दैट इज टू लेट आई वॉन्ट के जब आप सोल्यूशन लिखें तो ये तीनों अलग अलग एग्जामिनर को नजर आए उसके लिए कन्वीनियंट बनाएं कि आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है एक्सप्लेनेशन भी हो रही है और लेट भी कर रहे हैं बेशक छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनाए बट इट शुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर योर एग्जामिनर मेड माई पॉइंट क्लियर टू एडवान बोलिए ठीक है बाबा ओके बेटा अब देखते हैं इसका पार्ट बी इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ जे आई टी सिस्टम असेस के बीज रेडीनेस इंडिकेटिंग क्लियरली वेदर के बी मीन द असेंशियल्स ऑफ जे आई टी सिस्टम और नॉट अब ये सवाल आपको क्या बता रहा है जे आई टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले आपके पास कुछ प्री रिक्वेजिट्स हैं अगर वो प्री रिक्वेजिट्स नहीं है तो जी अपने बेनिफिट्स को डिलीवर नहीं करेगा ये सारा क्वेश्चन फोकस कर रहा है नॉट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ जी आई टी इट इज द रेक्विजिट ऑफ जी आई टी ऑल्सो रिकमेंड पॉसिबल करेक्टिव मेजर्स टू के बी वेयर असेंशियल आर नॉट मेड वो कहता है पहले तो बता दो कौन से असेंशियल हैं अगर नहीं है तो बताओ क्या करना वेयर आर द मार्क्स मार्किंग क्राइटेरिया देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन मार्क फॉर स्टेटिंग ईच प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट ऑफ जे आई टी सिस्टम आप देखेंगे देर आर थ्री सो इट इज वन मार्क ईच और जो थ्यूरी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उनको पता होगा वहां पर वो तीन है असेंशियल्स सो इट्स वन मार्क ईच दैट इज फॉर स्टेटिंग जस्ट स्टेटिंग दैट देन वन मार्क फॉर असेसमेंट ऑफ ईच असेंशियल दैट इज कि हमारी कंपनी उस असेंशियल को पूरा कर रही है या नहीं थ्री मार्क्स अगेन एंड देन टू मार्क्स फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन एंड दैट मीन्स कि तीन में से एक होगा और दो नहीं होंगे इसी दैट्स वेयर वी नो वेयर द मार्क्स आर तो अगर हमें किसी स्टूडेंट को यह पता है कि हाउ मेनी आर असेंशियल उसका सवाल हो गया उसे पता तीन मैंने आइडेंटिफाई करने हैं तीन मैंने उसको असेसमेंट कर देनी है उससे बाकी जब उसके बाद छः और आठ नंबर का सवाल था दो बचे तो उसको वहाँ से गैस हो गया कि अब इसमें दो में तो प्रॉब्लम होगा और एक में शायद उसको इश्यूज नहीं होंगे वहाँ पर असेंशियल्स पूरे हो रहे हैं ठीक है मार्किंग क्राइटेरिया समझ आ गया अब आइए ज़रा देखते हैं वट आर द जे आई टी फर्स्ट हाईली एफेशन एंड हाईली हाई क्वालिटी प्रोडक्शन जो हम टेक्नोलॉजी से पूरा करते हैं इसमें बॉटल नेक्स नहीं होने चाहिए कन्वेयर बेल्ट्स पे या किसी भी प्रोसेस में कहीं पर जे आई टी में ये नहीं कि वहाँ पर आपका प्रोडक्शन के बॉटल नेक्स आ जाए क्योंकि अगर जे आई टी में एक जगह बॉटल नेक आएगा तो पीछे जो सारा प्रोसेस है वो रुक जाएगा लेट्स सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग कोका कोला बॉटल्स लेट्स आई एम जस्ट एक इन एग्जाम्पल कि वहाँ पर कहीं कन्वेयर बेल्ट पर रुक गया कोई आगे से मशीन खराब हो गई तो उसके पीछे सारा जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा 
तो पहली रिक्वायरमेंट जे आई टी का है इन फैशन प्रोडक्शन सिस्टम वे देर आर नो बॉटल नैक्स एंड द प्रोसेस विल गो फ्रॉम इनपुट्स टू द फिनिश गुड्स विदाउट एनी इशूज सेकेंड एफिशियंट एंड रिलायबल सप्लाई अरेंजमेंट्स विद की सप्लायर्स बेटा रॉ मटीरियल क्वालिटी चेक जनरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की वेन ही रिसीव द रॉ मटीरियल ही चेक्स द क्वालिटी एंड देन यूज इट बट जे आई टी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सप्लायर की वो क्वालिटी चेक करे और हमें एक एफिशियंट मटीरियल प्रोवाइड करे बिकॉज हमारा काम क्या है रिसीव यूज हमने अपनी कॉस्ट का बर्डन किस पर डाला है सप्लायर पर उससे कहा है कि जी हमें क्वालिटी चेक करके एक एरर फ्री प्रोडक्ट सप्लाई कर दो तो अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम देन एन एफिशियंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम सप्लाई देन थर्ड फॉर सक्सेसफुल जीआईटी आई टी परचेजिंग दे मस्ट बी एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स एक सप्लायर पर डिपेंड ना करें आपके पास दो तीन डिपेंडेंसीज हों रिलेशनशिप अच्छे हों कहीं पर कोई बॉटल एक्स ना हो तो हमारे पास एक रिलायबल सप्लाई भी हो एफिशिएंट और फिर हमारे जो रिलेशनशिप हैं सप्लायर्स के साथ वो इंपॉर्टेंट प्रॉबेबली इस सारों में से ये मेरे लिए सबसे अहम होता है कि वो जो बैकवर्ड हमारी इंटीग्रेशन है विद सप्लायर्स दे हैज टू बी ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी और फिर उसके बाद देर शुड बी गुड प्रोडक्शन जी बेटा जीआईटी में नहीं होता बेटा जीआईटी में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर बट व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर द ऑर्डर एंड वी आर जस्ट मेंटेनिंग एन ओपन इन्वेंट्री देन वी हैव दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसमें हमारे पहले सेफ्टी स्टॉक्स लेवल्स हैं जैसे हम सेफ्टी स्टॉक लेवल पर पहुँचते हैं फिर हम ई में क्वान्टिटी प्लेस करते हैं यहाँ तो हमने सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं यहाँ तो हमने इन्वेंट्री फ्री जाना है और हमें ऑर्डर की क्वान्टिटी पर डिपेंड करेगा हम क्या ऑर्डर प्लेस करते हैं अब आइए पॉइंट नंबर वन हम देखते हैं इसका क्या है द प्रोडक्शन टाइम्स मे बी वेरी फास्ट इफ देर इज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्शन हैज टू बी फास्ट इन ऑर्डर टू मीट न्यू कस्टमर ऑर्डर्स क्विकली पहली रिक्वायरमेंट क्या थी द प्रोडक्शन सिस्टम हैज टू बी वेरी फास्ट जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए हम फौरी तौर पर उसको डिलीवर करें असेसमेंट क्या है क्या कंपनी के पास ये अवेलेबल है या नहीं हमें पूरे केस स्टडी में कहीं ऐसा नहीं मिला बल्कि एक वाजे लिखा है कस्टमर ऑर्डर्स वर मेट ऑन टाइम तो इसका मतलब है ये जो एसेंशियल है ये पूरा हो रहा है कि प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास कोई भी बॉटल नेक्स नहीं है ठीक है तो पॉइंट नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या थी एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम पॉइंट उसको डिस्कस करने के बाद हमने बताया उसकी असेसमेंट कर दी और असेसमेंट क्या की कि करंट के स्टडी में हमें कहीं नजर नहीं आया कि द ऑर्डर्स वर डिलेड टू द कस्टमर इससे हम असेस कर रहे हैं कि यहां पर बॉटल नेक्स नहीं है याद है ना तीन में से दो खराब होंगे और एक ठीक है तो ये पहला ठीक आ गया यहां हमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है अब आइए दूसरे में दूसरा क्या कहता है द प्रोडक्शन मस्ट बी रिलायबल एंड दे मस्ट नॉट बी एनी होल्ड अप स्टॉपेजेस ऑफ बॉटल नेक्स पुअर क्वालिटी पर लीडिंग टू रिजेक्टेड आइटम स्क्रैप इज अनएक्सेप्टेबल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए मेन यहां पर है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए जस्ट इन टाइम में क्योंकि ये आप पॉइंट नंबर वन में डिस्कस कर चुके हैं यहां मेन पॉइंट क्या है दे शुड नॉट बी एनी वेस्टेज अब यहां हमें नजर आ रहा है असेसमेंट क्या है एट प्रेजेंट दो जगह पर चीजें स्क्रैप हो रही हैं एक प्रीमोर्ड्स और दूसरा बॉटल्स तो क्या सेकेंड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है असेंशियल पूरा हो रहा है सेकेंड असेंशियल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा प्रोडक्शन सिस्टम है वो एफिशिएंट है क्यों कोई ऑर्डर डिले नहीं हुआ दूसरा हम क्या कह रहे हैं वेस्टेज हो रही है और उसके लिए कंपनी इंटरनल कॉस्ट भी इनकर कर रही है किस तरीके से डिले नहीं होने देना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो टाइम एक्स्ट्रा आवर्स में जाके प्रोड्यूस करो इसलिए ऑर्डर डिले नहीं हो रहे वॉट इज द रिकमेंडेशन Khalid, first you have to assess what are the reasons for the fault, and remove those faults from your processes. Kya wo human resource skills ki wajah se hai? Kis wajah se hai? Us fault ko remove karo because there should not be any scraps. You must find out 
why there are these faults pre-modes may be or bottle may un par focus karo or un faults ko un defects ko remove karo wo hum se pooch raha hai what are the recommendations isi tarah jo ek process principle of kezan what is the principle of kezan principle of kezan says continuous improvement mai baat to wajah suniyega aap ke isi course mein ek hai जब हम स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे होते हैं वन थिंग इज बिजनेस प्रोसेस चेंज ठीक है अब जब आप पढ़ेंगे कोर्स को आगे बुक में और उसके पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर का हिस्सा आता है विच इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस चेंज मैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर दूं। स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहला काम है स्ट्रेटेजिक पोजिशन एनालिसिस वॉट इज माई स्वॉट what are my strengths what are my weaknesses what are my opportunities what are my threats jab hum swot ko determine kar lete hain phir agla kaam hai generate strategic options external environment ke mutabik mere paas kya kya options hain the models like ansof the models like porter's generic strategies wo mujhe batate hain what are the options और फिर ऑप्शंस में से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं मैं आपको लाना चाह रहा हूं दिस वर्ड केजान उस ऑप्शंस में से किसी हम एक को सिलेक्ट करते हैं और जो मॉडल है आपके कोर्स के अंदर दैट इज सेफ सुटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी उन सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को तीन ग्राउंड्स पर हम कंपेयर करते हैं सुटेबिलिटी Acceptability, feasibility, साफ और इसकी बेसिस पर हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं अब स्ट्रेटेजी सेलेक्ट हो गई अब है उसकी इंप्लीमेंटेशन सो वी हैव स्ट्रेटेजिक पोजिशन एनालिसिस स्ट्रेटेजिक चॉइसिस एंड स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन हो गई अब है उसकी इंप्लीमेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है नंबर वन स्ट्रक्चर में चेंज लेके आओ सेकेंड प्रोसेस में चेंज लेके आओ और प्रोसेस चेंज के अंदर आपको टर्म्स पढ़नी है लाइक बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इसी प्रोसेस चेंज के अंदर आप एक टर्म पढ़ेंगे कैजान कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बहुत वजह से नहीं है सैमसंग आई एम श्योर एवरीबडी एज हर्ड अबाउट दिस कंपनी बेटा सैमसंग में एक वक्त में 20,000 थाउजेंड टीम्स काम कर रही हैं ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट 20,000 थाउजेंड टीम्स वट आर दे डूइंग एक प्रोसेस पे जाके बैठे उसको स्टडी किया उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए दे लीव नेक्स्ट टीम वॉक्स इन कैन वी फर्दर इंप्रूवमेंट दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज खेजान अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और यही यहां पर वो रिकमेंडेशन कह रहा है फॉल्ट निकालो और फॉल्ट निकालने के बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते चले जाओ इट शुड नॉट स्टॉप देयर क्यों प्रॉब्लम्स अपनी शक्ल चेंज करते हैं फॉल्ट अपनी शक्ल चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते चले जाओ अंटिल यू अराइव वेयर देर इज एब्सोल्युटली नो डिफेक्ट तो बताइए क्या यह सेकेंड रिक्वायरसेंशियल पूरा हो रहा है सेकेंड एसेंशियल भी हमारा पूरा नहीं हो रहा तो हमारा पहला असेंशियल पूरा होता है सेकेंड भी पूरा नहीं हो रहा और थर्ड जो है दैट इज अ रिलायबल सप्लाई फ्रॉम द सप्लायर्स के कहीं पर बॉटल नेक हमारे सप्लायर के साथ नहीं होने चाहिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पहले में हम हमने देख लिया कि प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कोई इश्यू हमारे पास नहीं आ रहा कोई ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कहेंगे बॉटल नेक्स हो और कस्टमर को ऑर्डर डिले हो रहे हो हमने कहा यह असेंशियल पूरा हो रहा जी दूसरा हमने कहा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो हमने कहा यहां वेस्टेज हो रही है यहां पर मोल्ड्स की भी वेस्टेज हो रही है और यहां पर बॉटल्स की भी वैसे ये असेंशियल पूरा नहीं हो रहा हमने कहा फॉल्ट की वजह ढूंढो उन फॉल्ट्स को रिमूव करो और फिर एक केजान अप्रोच के थ्रू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आओ अपने प्रोसेस में सेकेंड असेंशियल पूरा नहीं हो रहा देन थर्ड थर्ड से डिलीवरीज फ्रॉम द सप्लायर्स दे मस्ट बी वेरी रिप्लाई अब हम बैकवर्ड चले गए सप्लायर के साथ कहीं पर हमारे पास बॉटल नेक्स 
नहीं होने चाहिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था आपने जवाब दिया था हमारा सप्लायर्स के साथ कोई रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं है जब एक हफ्ते की सप्लाई रह जाती है तो मार्केट में जाता है ओनर और वहाँ से ओपन मार्केट से खरीदता है हमारे कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुए विथ सप्लायर्स तो बताइए क्या ये थर्ड असेंशियल पूरा हो रहा है जी का नहीं और क्या रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन ये है डेट वी मस्ट इस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स विद आर सप्लायर्स जिनसे हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई आती चली जाए और हमारे डिपेंडेंसी एक सप्लायर पर ना हो हम मल्टीपल सप्लायर्स लेकिन कम से कम ताकि रिलेशनशिप अच्छे हो उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें और एक कॉन्टिन्यूस और एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कॉन्टिन कंसिस्टेंसी हमारे पास सप्लायर्स का नेटवर्क अवेलेबल हो तो बेटा इस सवाल को अगर मैं अब मार्क्स के लिहाज से देखूँ तो पहले तीन मार्क्स हमें यहां पर मिल रहे हैं फॉर आइडेंटिफाइंग दीज डिफेक्ट्स फिर तीन मार्क्स हमें मिल रहे हैं असेसमेंट के वो यहां हमने असेसमेंट की वन टू एंड थ्री और फिर टू मार्क्स मिल रहे हैं हमें ऑन सजेस्टिंग हाउ टू इंप्रूव वो टू मार्क्स क्यों हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई इश्यूज नहीं थे दूसरे में हमारे पास दो इश्यूज थे हमने कहा इनको हम इंप्रूव करेंगे दिस वे द मार्क्स आर इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी इन द क्लास ठीक है अगेन बेटा द स्किल इज टू नो वेयर आर द मार्क्स एकदम लिखने ना बैठ जाओ अपना एक प्लान बनाओ कि यार मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह दस मार्क का क्वेश्चन है तो मार्क्स हैं कहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसको कि यार दस नंबर का सवाल उसने क्यों दिया है वर्ब कौन सा यूज किया आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एंड रिलेट ओके वेयर आर द मार्क्स हाउ मैनी फॉर आइडेंटिफाई जल्दी आपने क्या देखा है कौर से सुनना आइडेंटिफाई के पॉइंट फाइव मार्क्स हैं एक्सप्लेन के कितने मार्क्स हैं पॉइंट फाइव रिलेट के कितने हैं पॉइंट सेवन फाइव देखने वाली बात यह कि आइडेंटिफाई एक्सप्लेन के वो पॉइंट फाइव भी दे रहा ज्यादातर और रिलेट के मार्क्स वो पॉइंट सेवन फाइव से वन तक दे सकता है तो मेजर मार्क्स आपके उस पोर्शन में है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए प्लान के मुताबिक वेयर आर द मार्क्स इन माई क्वेश्चन डोंट स्टार्ट जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग वो जैसे शायर के ऊपर आमद होती है ना तो वो लिखना शुरू कर देता है और गिरा से गिरा बांधता चला जाता है तो यहां पर वो नहीं करना आपने पूरा एक प्लान बनाइए और उसके आंसर प्लान करके लिखें अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव Now this is on IT. टी और मैंने ये बताया कि ये वो जो चैप्टर है ये लाजमी टेस्ट हो रहा है और इसके अंदर बहुत सी चीजें बेटा नई डाली गई हैं लाइक यू हैव बिग डेटा अभी इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा वॉट इज बिग डेटा हम अभी देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स ये जो आखिरी पोर्शन है इस चैप्टर का इन तीन में से कोई एक चीज जरूर आएगी बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स ठीक है इन पर आपने फोकस लाजमी करना आइए देखें ये क्वेश्चन केस स्टडी किस चीज के मुतालिक है दिस इज अ लीडिंग पब्लिशर हु स्पेशलाइजेस इन प्रिंटिंग पीरियोडिकल न्यूज लेटर्स एंड द जर्नल्स तो अभी इस वक्त वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में है दे सेल्स वर मेड थ्रू न्यूज एजेंट्स एंड बुक स्टोर इन द कंट्री जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सारी कंपनी खुद बेयर कर रही है वो जो न्यूज एजेंट्स के पास पहुंचाने हैं जर्नल्स या बुक स्टोर तक पहुंचाने हैं वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनी खुद बेयर कर रही है बेटा एक्चुअली इन्होंने किस चीज पर लेके जाना है आपको ई पर ई ऑपरेशंस तो नेचुरली ई ऑपरेशंस में वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव हो जाएगी तो अपना साथ साथ जेन भी हम बना रहे हैं कि ई पब्लिशिंग पर जाना है तो नेचुरली वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी जो इस वक्त सारे हम बेयर कर रहे हैं दे इज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल और इसके रॉ मटीरियल क्या है द पाइन वोट and that pine wood is becoming scarce in the country scarce mujhe ye bataiye use of wood for paper ek to ye hai ki wo scarce ho rahi hai is there any other issue related with it 
we use wood to produce paper is there any other issue that comes to your mind sorry cost to beta lagti hai and that is environmental issues ki we are cutting down the trees so there will be kyu hum paper free environment mein jate hain paper free environment is liye ki we don't have to cut trees so that there is no environmental issues so so to naturally agar hum e ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्या है वी आर यूजिंग दैट पाइन वुड विच इज ऑलरेडी स्केस देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दे हैव इंक्रीज इसने हमारे ऊपर और प्रेशर डाला हुआ है कि वी मस्ट गो फॉर ई ऑपरेशंस देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑनलाइन पब्लिकेशन जो एक लोकल कल्चर है वो चेंज हो गया है और लोग वो प्रिंटेड मटेरियल डिमांड करने के बजाय अब ऑनलाइन पब्लिकेशंस डिमांड कर रहे हैं हम यहां पर असेस क्या कर रहे हैं व्हाई वी शुड गो फॉर ई ऑपरेशंस अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन मेरा एक जहन प्रिपेयर हो रहा है इस केस स्टडी को पढ़ के कि यार ई ऑप क्या ई ऑपरेशंस की तरफ क्यों जाना है हमने सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन हैव डिक्लाइंड जो एग्जिस्टिंग है क्यों सेल्स मार्जिन डिक्रीज हुए हैं बेटा यहां पर इसके अंदर हमारे सामने है देखो पहले तो ऑनलाइन पब्लिशिंग की डिमांड बढ़ रही है उससे हो सकता है हमारा रेवेन्यू कम हो गया हो दूसरा वो स्केर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कम हो रहे हैं सॉरी जी हाँ ये सबसे राइट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है देन टू मेन कंपेटिटर्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड ई बिजनेस मॉडल and now are offering heavy discount so we are lagging behind in competition ep should switch to e business model completely ye sab case study ke andar facts diye humne ab bhai koi interpretation nahi hai maine aap logon ke liye case study ka profile bana ke samne rakha hai big data analysis can help ep to gain useful insight thodi der mein main aap se discuss kar raha hu what is this big data ye concept kya hai वो ये कह रहा है ये जो बिग डेटा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्पफुल हो सकता है कि वेयर व्हाट इज द डिमांड व्हाट शुड वी शुड बी डूइंग अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे बेटा कि बिग डेटा क्या है लेकिन ये केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है कि जी जो बिग डेटा अवेलेबल है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है इन फॉर्मुलेटिंग आर स्ट्रेटेजी इंक्रीज इन रेवेन्यूज गेट और हमारे तीन अब ऑब्जेक्टिव हैं इसको जरा गौर से देखना है ई बिजनेस पे जाने के लिए हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वी हैव टू इंक्रीज आर रेवेन्यूज वी हैव टू रिटेन आर कस्टमर्स जो कि इस वक्त कम हो रहे हैं वो किस पर शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एंड वी हैव टू इंप्रूव आर ऑपरेशंस तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हमें केस अब ये मेरे पास इस केस स्टडी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल अवेलेबल हो गया the facts i have to use these facts in my case study ab aaiye zara question dekhte hain pehla kya kehta hai in light of factors identified in the above scenario explain the impact of adopting e business model at ep ab mujhe ye batao beta आइडेंटिफिकेशन हायर लेवल वर्ब है या एक्सप्लेन हायर लेवल वर्ब है एक्सप्लेन इसका मतलब है जब मैंने एक्सप्लेन करना है तो आइडेंटिफिकेशन भी करनी है साथ आई नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन एक्सप्लेन इट्स अ हायर लेवल वर्ब तो मुझे खुद पता है कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मुझे करनी है जबकि इससे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई अलग लिखा था और एक्सप्लेन अलग लिखा था जब नहीं लिखा सिर्फ एक्सप्लेन तो मुझे पहले ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना है वेर आर द मार्क्स इट इज पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स फॉर ईच फैक्टर द टोटल आर थ्री मार्क्स ठीक है आइए जरा देखते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं सबसे पहला है और आप देखेंगे कि कोई नई चीज नहीं है ये सारे केस स्टडी से फैक्ट्स आ रहे हैं पहला क्या है वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट और दो कॉस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की थी एक है इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ठीक है हम ये यही बताना है 
एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ई बिजनेस तो पहला इम्पैक्ट क्या है वी वॉन्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ठीक है और मत भूलिए अपने आप को फोकस रखेगा सामने देखें दिस इज पॉइंट नंबर ट्वेल्व विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी हाउ दिस इंपैक्ट विल हेल्प मी इन इंप्रूविंग माई ऑपरेशन इंप्रूविंग माई रेवेन्यूज और टू रिटेन माई कस्टमर इफ आई वॉज अटेप्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड रिलेटेड एवरी पॉइंट विद दिस थिंग विल इट हेल्प मी इन इंक्रीजिंग माई रेवेन्यूज रिटेनिंग कस्टमर्स और इंप्रूविंग ऑपरेशन मे बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेकेंड इंप्रूवड प्रॉफिट्स पहला प्रॉफिट हमारा कैसे इंप्रूव होगा नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो हुआ कॉस्ट हमने रिड्यूस कर ली दूसरा क्या है वी आर एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज वो जो अब हमें उन बुक स्टोर्स के थ्रू नहीं जाना हमें उन एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना वील गेट टू द कस्टमर डायरेक्टली हम बीच में से एलिमिनेट कर रहे हैं इंटरमीडियरीज को तो वो मार्जिन जो पहले इंटरमीडियरीज को जाते थे अब वो हमें डायरेक्टली खुद आएंगे डेल कंप्यूटर्स बेटा डेल पहले अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाते थे नाउ दे हैव गॉन फॉर डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर ऑनलाइन तो बीच में जो इंटरमीडियरीज का मार्जिन था नाउ दिट्स हैज बिन पास ऑन टू द कंपनी एप्पल पहले इनके फ्रेंचाइज स्टोर है अब इनके अपने स्टोर हैं सो ऑल दो मार्जिन विच आर फर्स्ट गोइंग टू द इंटरमीडियरीज नाउ दे गोइंग डायरेक्टली टू द कंपनी तो यहां हम इंटरमीडियरीज को रिमूव करें तो प्रॉफिट दो तरीके से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा एक कॉस्ट जो पॉइंट नंबर वन में आ गया दूसरा ये है वी आर बी रिमूविंग दो इंटरमीडियरीज तीसरा है इंक्रीज रेवेन्यू फैट के स्टडी के अंदर दिया है इस वक्त मुल्क के अंदर कल्चर चेंज हो रहा है और कल्चर किसका है ट्रेंड टूवर्ड्स ऑनलाइन रीडिंग तो हम वो काम कर रहे होंगे जो कस्टमर डिमांड कर रहा है तो इससे लाइकली हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कि वो कस्टमर्स जो पहले कहीं और चले गए थे हम उनको रिटेन कर लेंगे देन वी हैव टू अवॉइड लूजिंग फर्दर मार्केट शेयर अगर हमने अब ना किया तो दो कंपेटिटर्स और ऑलरेडी आ चुके हैं इफ वी डोंट डू इट वी विल फर्दर लूज आर मार्केट शेयर तीसरा क्या है इंक्रीज इकोलॉजिकल कंसर्न जो भी हमने बात की थी कटिंग डाउन द पाइन ट्रीज विच आर ऑलरेडी स्केस तो हम पर दूसरे ये आ सकते हैं चार्जेस इस तरह के कि हम जो इन्वायरमेंटल कंसर्न को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे दे सस्टेनेबल बिजनेस तो अब देखिए हमारे पास यहां पर तकरीबन पांच बेटा हमने आइडेंटिफाई कर दिए इंपैक्ट पॉइंट सेवन फाइव इच ठीक है कैसे पता चला पॉइंट सेवन फाइव द वर्ब यूज इज एक्सप्लेन ठीक है सो अगर वर्ब आइडेंटिफाई है तो हमने कहा था पॉइंट फाइव एक्सप्लेन खाली है तो पॉइंट फाइव अब अगर मैं देखूं तो एक्चुअली वन है तो यहां से वन से लेके पॉइंट सेवन फाइव से लेके वन मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट क्लियर ठीक है बोले बेटा ओके देन वी हैव द नेक्स्ट वन दिस इज अ वेरी दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन डिस्कस द ई ब्रांडिंग मैथड एज रिकमेंडेड बाय द सीईओ के स्टडी के अंदर दिया हुआ है कि उसका सीओ की ब्रांडिंग कैसे करना चाहता है एनी वन इन द क्लास वॉट इज ब्रांडिंग That is not branding. Sorry. Okay, that is one part of branding, creating the right perception of the product in the mind. But better, the first thing is giving it an identity, a name. Okay, when a child is born, the first thing the parents do is to brand it, give him or her a name, so that. that child is differentiated from others when you go to market to buy sugar we hardly call the sugar by name we call it by its generic wahan mein branding ki zarurat nahi hai but when we go and buy things like tea soap that the branding counts we call the product by its name 
सो ब्रांडिंग यहां हम देखते हैं कि वो द ब्रांडिंग इज टू गिव इट एर आइडेंटिफिकेशन टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स सो यहां केस स्टडी के अंदर अभी आपके सामने फैक्ट आएगा कि उसका सीए कुछ रिकमेंड कर रहा है कि यार इसकी ब्रांडिंग इस तरह उसको डिस्कस करो फिर क्या कह रहा है सुजेस्ट अदर वेज ऑफ ई ब्रांडिंग टू द सीओ एक आपको सीओ ने बता दिया आपने उसे बताना है कि उसकी क्या और ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है लुक एट द मार्क्स 1.5 फॉर एग्जिस्टिंग ई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी उसको डिस्कस करने के लिए कि वो जो आ, उसके सीओ ने बताया उसको आप डिस्कस कर दें उसके अच्छा अच्छे पहलू बता दें और उसके बोले डिस्कस मीन ब्रिंग आउट बोथ द गुड्स एंड बैड दूसरे 4.5, 1.5 मार्क्स फॉर ईच ऑफ द अदर ई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज तो इसका मतलब क्या वन पॉइंट कितनी ऑप्शन है हमारे पास मजीद तीन तो जो भी इस टॉपिक को बुक में पढ़ चुका है उसे यह पता है हमारे पास चार है उसने ट्रिक क्या की है उस चार में से एक उसने ऑलरेडी बता दी सीओ और तीन जो थ्योरी के अंदर थी उसको उसने अलग रख ली और उसे क्या वो आप सजेस्ट कर दे तो एक्चुअली चार हैं तो हमारे पास अब देखिए ये 1.5 तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक बेटा मैं ये इसको अगले सेशन में मैं करूंगा एक बच्चा अगर सिर्फ सवाल के ये हिस्से जो है ना जो आइडेंटिफिकेशन करनी है केस स्टडी के अंदर फैक्ट निकाल के सामने रख रहा है अगर सर वो भी अच्छी तरह कर लेना तो वो पासिंग मार्क्स के बहुत नजदीक पहुंच जाता है वो अगर 50 नहीं तो वो लाजमी थर्ट फोर्टी के पास पास पहुंच जाता है और जो बच्चे 40 में रह जाते हैं ना वो एक्चुअली उससे आगे कुछ भी नहीं करते वो उसको कंक्लूसिव नहीं बनाते वो सिर्फ फैक्ट तक रहते हैं उसके आगे उसको कर नहीं पाते तो एनी वन इफ विद ऑल डू रिस्पेक्ट इज समेयर बिटवीन फोर्टी एंड थर्टी दे आर जस्ट डूइंग वन थिंग जस्ट गेटिंग द फैक्ट आउट दे आर नॉट डूइंग वॉट इज रिक्वायर्ड बाई द क्वेश्चन अब आइए देखें वो क्या है सीओ की क्या है पहले देखें यहां पर सीओ इज रेफरिंग टू डुप्लीकेट इज एक्सिस्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी ऑनलाइन वो कह रहा है जो इस वक्त हमारे पास ट्रेडिशनल ब्रांड नेम है ना इसी को कैरी कर दो इसी ब्रांड को ले जाओ आगे आपने कभी बीबीसी देखा है एक पहले बीबीसी अलग था अब देखिए उसके बीबीसी के कितने चैनल हैं पॉडकास्टिंग का अलग है फेसबुक का अलग है उन्होंने अपने ब्रांड को डुप्लीकेट नहीं किया उन्हें हर एक के लिए एक नया सब्सिडरी ब्रांड साथ पैरल क्रिएट कर दिया लेकिन डुप्लीकेट क्या होता है उसी ब्रांड नेम को आगे कैरी कर दो उसमें कस्टमर को कोई डिफ्रेंसिएशन नजर नहीं आती वो उसी ब्रांड नेम को कैरी करते हैं दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन जस्ट डुप्लीकेट योर एग्जिस्टिंग ब्रांड ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए कोई एक डिफरेंट ब्रांड क्रिएट ना करो अब दूसरी ऑप्शंस क्या थी पहले इसको जरा डिस्कस कर ले सीओस डुप्लीकेटिंग द एग्जिस्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी वुड बी इफेक्टिव एज डेवलपिंग गेनिंग रिकग्निशन ऑफ न्यू ब्रांड आइडेंटिटी वुड इन्वॉल्व टाइम स्किल एंड कॉस्ट वो ये कह रहा है कि डुप्लीकेट ब्रांड इसलिए आसान है कि हम ऑलरेडी ब्रांड एस्टेब्लिश है एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश करने में वक्त भी लगेगा कॉस्ट भी लगेगी और अनसर्टिनिटी भी है क्या कस्टमर उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है या नहीं कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं तो देखो मैंने क्या कहा था शुरू में डिस्कस में है उसके अच्छे पहलू और उसके बुरे पहलू सामने ले आओ कंक्लूसिव नहीं बनाना यहां पर इसको यहीं तक रखना है डिस्कशन के वक्त आप कंक्लूसिव नहीं बनाते फिर देखते हैं वॉट इज डुप्लीकेट ब्रांड जो आपका ऑलरेडी ब्रांड नेम है उसको कैरी करो फायदा क्या है अगर पहला ब्रांड रिकग्निशन है तो कस्टमर उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा प्रॉब्लम यह है कि डुप्लीकेट अगर कस्टमर ने आइडेंटिफाई ना किया तो फिर हमें इशू आ सकता है तो कस्टमर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता तो फिर हमें उसकी रिकग्निशन में प्रॉब्लम आएगा नया ब्रांड लाने में क्या कबाहत है कि उसमें वक्त लगेगा उसमें कॉस्ट लगेगी तो आसान स्ट्रेटेजी क्या है कि हम उसको डुप्लीकेट कर दें अब दूसरी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 
तीन अडॉप्ट ट्रेडिशनल ब्रांडिंग दैट इज एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग ब्रांड बाई क्रिएटिंग स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ इट दैट्स वॉट बीबीसी हैज डन एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन लेकर आओ जैसे बीबी पॉडकास्ट बीबीसी पॉडकास्टिंग है बीबीसी ऑनलाइन है उसमें एक स्लाइड सी चेंज ले आकर उसको इंट्रोड्यूस कर दो ये डुप्लीकेट नहीं करना इट्स अ वेरी स्लाइट चेंज इन द एडिशनल ब्रांड एम्फेसिस उस पर मेन पर ही रहेगा पोर्शन दैट इज बीबीसी दूसरा क्या है को ब्रांडिंग वट इज को ब्रांडिंग पार्टनरशिप विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड गो इन टू अस्ट्रेटेजिक अलायंस विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड इसमें क्या है आपको एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑलरेडी बुक स्टोर और ई लाइब्रेरी है उसके साथ जाके आप को ब्रांडिंग कर लें उसके साथ को ब्रांडिंग करें उसकी जो रिकग्निशन है वो आप स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू उसके बेनिफिट हासिल कर सकेंगे तो पहली ऑप्शन क्या है बेटा ई मार्केटिंग में डुप्लीकेट योर ब्रांड वेरी डिफिकल्ट सेकेंड गो फॉर अडॉप्टेड ट्रेडिशनल ब्रांडिंग वट इज अडॉप्टेड ट्रेडिशनल ब्रांडिंग लॉन्च अ ब्रांड विद अ वेरी स्लाइट चेंज third is co-branding go into a strategic alliance with an already existing related brand yani ki motorcycle wale ja ke uske sath co-branding kar le ek related brand ke sath aap uski co-branding kare teesra kya hai create a totally new brand this is probably going to be most challenging very expensive but this is probably with the maximum benefit but this is going to be expensive and challenging तो बेटा चार ऑप्शंस क्या है ब्रांडिंग में हमारे पास पहली ऑप्शन क्या है डुप्लीकेट दूसरा क्या है ट्रेडिशनल ब्रांडिंग वेरी स्लाइट चेंज तीसरा क्या है को ब्रांडिंग एंटरिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अ रिलेटेड ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश तीसरा क्या है दैट इज टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड इज ई ब्रांडिंग बोलिए बोलिए बाबा बेटा बोले 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 सॉरी फिर से बोले जी देखिए मैंने कहा बीबीसी पहले था उसमें लेके आया बीबीसी ऑनलाइन फिर से बोले बीबीसी फूड हाँ नहीं देखिए बीबीसी फूड इज अ टोटली न्यू ब्रांड बीबीसी ऑनलाइन स्लाइटली चेंज किया पहले सिर्फ बीबीसी था अब बीबीसी का वर्ड हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें एक स्लाइड चेंज कर दी हमने और अपने ब्रांड को आइडेंटिकल हमने डुप्लीकेट नहीं किया कस्टमर को बीबीसी पे रिकग्नाइज भी करवा लिया और उसके लिए स्लाइटली चेंज ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन ये टोटली न्यू ब्रांड नहीं है क्योंकि उसमें हमने एडिशनल एग्जिस्टिंग ब्रांड का नाम यूज किया अगर हम इसको यहां पर बिल्कुल एक डिफरेंट नाम से इसको लॉन्च करते जिसमें बीबीसी का जिक्र ना होता तो देन दैट वुड हैव बीन अ टोटली न्यू ब्रांड ये जो हमने अडॉप्टेड ब्रांडिंग की है इट्स अ वेरी स्लाइट चेंज जिसमें एग्जिस्टिंग ब्रांड का रिकग्निशन भी आए और कस्टमर को एक स्लाइट चेंज भी फील हो जाए आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी देखिए इसमें यह ना कि आप जैसे वो पब्लिशिंग वाला लेकर आ रहे हो तो अपने पब्लिशिंग ब्रांड को वहां रखो आप बेशक ले पब्लिशर्स ऑनलाइन जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी उसमें एक छोटा सा चेंज लाकर कस्टमर को यह बता दो कि वही ब्रांड है जिसने अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड किया ठीक है बाबर या सर आपको बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ ओके ये पाकिस्तान किसके ये ये नई कैसे हो गई पहले इस तरह नहीं दिखते थे ये तो ब्रांडिंग नहीं है ये तो एक्चुअली उन्होंने ब्रांडिंग की है नाम तो वही है उन्होंने ब्रांडिंग दे आर ब्रांडिंग दे गेटिंग इट रेकग्नाइज आई विल नॉट से दिस इज देव क्रिएटेड न्यू ब्रांड दे गेटिंग इट रेकग्नाइज बट मैं यहां पे खड़ा होके इसकी ब्रांडिंग पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन अदर थिंग ओके नाउ द की स्ट्रेटेजी नाउ अब सवाल क्या कह रहा है 
the key strategies for commercially leveraging big data include pehle to aap mein se koi mujhe ye bataye what do you mean by this word leveraging lever leverage financial management mein bahut bada concept hai leverage ka what is leveraging okay physics padhi bhi aap logo mein se kisi ne usme newton's law of motion mein lever tha what is lever lesser force greater result आप गाड़ी को हाथ से उठाना चाहे नहीं उठा सकते लेकिन वो जो गाड़ी का लीवर है बड़े आराम से एक शख्स जरा सी फोर्स से ज्यादा आउटपुट हासिल तो जहां पर आप मिनिमम रिजल्ट से ग्रेटर आउटपुट यूज करते हैं वहां हम लेवरेज का लफ्ज यूज करते हैं तो यहां क्या है लेवरेजिंग गेटिंग अ ग्रेटर आउटपुट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कॉल एज बिग डेटा अब बिग डेटा क्या है बेटा बिग डेटा है कि आज हम जो जिस स्पीड से डेटा हासिल कर रहे हैं जितनी वॉल्यूम का डेटा हासिल कर रहे हैं जितनी वेराइटी का डेटा हासिल कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स और डेटा हैंडल नहीं कर सकते अब टेराबाइट्स भी खत्म हो गए पीटाबाइट्स में आ गया डेटा कहां पहले गीगाबाइट्स में था फिर टेराबाइट्स में आए अब ये डेटा इतनी वॉल्यूम टेक द एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक कैन यू इमेजिन द डेटा दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द यूजर्स ऑन द डेली बेसिस इज दैट डेटा लॉस्ट नो दैट डेटा इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर हजारों लाखों सर्वेस चल रहे हैं उसके ऊपर सिमिलरली ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर इट्स अूज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज बींग क्रिएटेड बाय स्पेशल सोशल मीडिया तो बिग डेटा कॉन्सेप्ट क्या है टुडे वी आर गैदरिंग अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एंड डेटा बेसिस कैन नॉट हैंडल वी नीड न्यू टेक्नोलॉजी वी नीड एक्सटेंडेड डेटा बेसिस वी नीड एक्सटेंडेड स्टोरेजेस लाइक क्लाउड टू स्टोर दैट डेटा एंड डोंट फो गेट नॉट ओनली स्टोरेज we need special technologies to study that data to sort that data to analyze that data <coughs> and to use it for the company's benefit now that concept is called as big data theek hai main phir bolta hu what is the concept of big data big data concept ye hai ki aaj ki environment ek bahut badi volume bahut tez velocity बहुत ज्यादा वेराइटी और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा क्रिएट किया फोर वीज वॉल्यूम वेराइटी वेलोसिटी में डेटा क्रिएट कर रही है जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स और डेटा बेसिस हैं वो इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे जस्ट गिव द इमेजिनेशन ऑफ फेसबुक हाउ मच डेटा द यूजर्स आर जेनरेटिंग information dating on the daily basis how much data you can generate if you throw a questionnaire on the facebook which color of the car do you want what facilities do you want in a car in a flash of eye or a very short time velocity you can create a huge volume variety and velocity of data ab isko sirf store karne ka problem nahi hai प्रॉब्लम है इसको स्टडी करने का इसकी सॉर्टिंग का इसमें से रिलेशंस को डिटेक्ट करने का किस इंफॉर्मेशन का किस से ताल्लुक है उसको यूजेज का प्रॉब्लम है ना दैट ह्यूज द होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बिग डेटा समझ आई बात ये जो आपके चैप्टर के अंदर एंड पर दिया हुआ गया ना बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें से टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं डोंट फो टू स्टडी दिस बिग डेटा Don't forget to study your artificial intelligence. Although हम इन तीन दिनों में जो revision कर रहे हैं चार दिनों में ये सारे cover हो जाएंगे लेकिन इनमें से लाजमी इस last portion में से question आते हैं Is the big data concept clear to everyone? बोलिए ठीक है So इसकी अब key strategies क्या है सबसे पहले इसका है performance management. What is performance management? organization must understand 
उसके अंदर जो लोग हैं स्पेशली जो आई टी में इन्वॉल्व हैं और जो डेटा बेस में इन्वॉल्व हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड वॉट इज दिस बिग बिग डेटा दे मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस बिग डेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ गौर से सुनिएगा टेस्मार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उन्होंने अपने जो भी डेटा अवेलेबल था सेल्स का जो कस्टमर्स खरीद रहे थे उससे एक डेटा गैदर किया कि वेन एवर द पेरेंट्स आर बाइंग प्रोडक्ट ए फॉर द चिल्ड्रन दे आर सम हाउ बाइंग प्रोडक्ट बी उनको नहीं मालूम था इसके अंदर क्या रिलेशन ऑफ अपेरेंटली उनको इसमें कोई रिलेशनशिप नजर भी नहीं आ रहा था बट बिग डेटा एनालिसिस ने उनको यह बताया कई जो वॉल्यूम ऑफ डेटा कि देर इज सम रिलेशनशिप वेन द पेरेंट्स आर बाइंग प्रोडक्ट ए दे आर ऑल्सो बाइंग प्रोडक्ट बी अब कोई भी कंपनी जो उन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है उसके लिए क्या काम है उन प्रोडक्ट्स को किसी तरह इकट्ठा प्लेस कर दें एक जगह पर ले आए ताकि कस्टमर उसको एक जगह से खरीद सके बजाय इसके एक डिफरेंट शेल्फ प्लेसेस पर रखा हो तो पहला क्या है दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज दिस बिग डेटा दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द यूटिलिटी ऑफ दिस बिग डेटा और उसमें से हम देखें कि हाउ फार वी कैन यूज दिस डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी मस्ट यूज इट फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहली स्ट्रेटेजी यह है वी मस्ट अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ बिग डेटा एंड यूज इट फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सेकेंड इज डेटा एक्सप्लोरेशन स्टडी है कि सिर्फ डेटा गैदर नहीं करना उसकी एक्सप्लोरेशन करें उनमें रिलेशनशिप डेवलप करें देखें किस डेटा में आपस में को रिलेशन हैं और उस को रिलेशन से फिर को देखें किस तरह हम इसको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर हासिल कर सकते हैं पहला था अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस दूसरा है नाउ एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दैट डेटा तीसरा क्या है डैस इज डिसीजन साइंस ना अब उस डेटा को आपने इस्तेमाल कर लिया को रिलेशन नाउ यू गॉट टू टेक डिसीजन द बेसिस ऑफ दैट डेटा और चौथा हमारे तो ये हमारे पास तीन है बेटा यहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देन यू हैव डेटा एक्सप्लोरेशन एंड देन वी हैव डिसीजन साइंस फिर इसको कंक्लूड करेंगे फोर पॉइंट फाइव मार्क्स थ्री पॉइंट्स पहला क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन the people must know that there is data big data available there are the bulk of information you must recognize the importance just don't start ignoring the data second now start exploring that data for your benefit kin cheezon ke darmiyan correlation jis maine bhi aapko test smart ki example di unke darmiyan correlations ko develop karo interrelationships ko develop karo and the last but not the least is that you must then take the decision on the basis of that डेटा बेस योर डेटा ऑन दैट बिग डेटा अवेलेबल ये तीन स्ट्रेटेजीज आपने डेवलप करनी है फॉर गेटिंग द लिवरेज आउट ऑफ बिग डेटा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेटा एक्सप्लोरेशन एंड देन डिसीजन लाइन्स इज द पॉइंट क्लियर नो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी रिगार्डिंग द एथिक्स and they usually bit at throw away prices up marks hain yaar simple common sense although i say common sense is a sense which is not very common but even then trust me koi aisi iske rocket science nahi hai uske samne pada hota hai what is the ethical issue hame sirf model ka pata hona chahiye ki model kaun sa hai aur uske steps kya hain aaiye zara problem pehle hum dekhte hain yahan par kya hai the finance manager is currently on a 3 months probation jis company mein wo hai this is in manufacturing of tiles wo jo finance manager hai he has previously worked for abc limited which was a glass manufacturing unit wo is waqt ek company ko join kiya usne जिस जो जिसके मुतालिक सनेरियो है और वो तीन मंथ्स की प्रोबेशन में है और वो आया एक कंपनी से जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में थी हिज लास्ट असाइनमेंट इन एबीसी 
was determination of a bid price for the potential acquisition of PQR Limited, a company which is engaged in the business of glass manufacturing. Which a previous employer tha uska, usne last ye kaam ki thi ki usne bid ek prepare kar raha tha us company ko kharidne ke liye. Ab kya hua? Wo XYZ company mein aa gaya, jahan wo probation par hai. XYZ is also considering to acquire PQR. Dekhi ab common sense prevail kar rahi hai. उसके पास वो बिड प्राइस क्या थी पता होगी यहां पर आ रहा है अब उसे पता है कि अब उसने उसको एक्वायर करना है सो एक्स वाई इज कंसिडर एक्वायर पी क्यू आर अंडर स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस द सी एफ ओ हैज ऑल्सो इन्फॉर्म हिम दैट दे नो डेट देर इज वन मोर बिडर सी एफ ओ को यह पता है कि एक बिडर है कौन है उसे नहीं पता लेकिन वो जो आदिल फाइनेंस मैनेजर उसे पता है वो कौन है that there is no one more bidder interested in the acquisition of pkr but does not know its name the cfo has informed the finance department staff shall be eligible for a bonus subject to a successful acquisition of pkr kar diya usne interest create usne kaha ji agar aapki bheji hui bid kamyab ho gayi finance to aapko bonus bhi mil jayega now there is a conflict of interest ठीक है अब बड़े आराम से कॉमन सेंस से हमें समझ आ गया एथिकल इश्यूज कहाँ हैं ये तो समझ आ गया अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है एडवाइज हाउ आदिल मे अप्लाई द एथिकल मॉडल बेस्ड ऑन थ्रेट्स एंड सेफ इन द बब सिचुएशन लास्ट चैप्टर 20 में एथिकल रेजोल्यूशन के अंदर यह मॉडल दिया गया जो बताता है कि हमने एथिकल इश्यूज को रिजोल्व कैसे करना और ये बार बार टेस्ट हो रहा है हाउ टू वॉट आर द मॉडल फॉर एथिकल रेजोल्यूशन अब आइए देखें वॉट आर द स्टेप्स ऑफ दिस मॉडल फर्स्ट इज डिफाइन द इशू अभी हम बाद में देखते हैं सिर्फ स्टेप्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं द फर्स्ट इज फर्स्ट डिफाइन क्या एथिकल इशू है क्या सेकेंड आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू कंप्लाइंस विद एथिकल प्रिंसिपल्स थ्रेट्स क्या है उसके साथ उसको आइडेंटिफाई कर दो थर्ड then assess the significance of the threat how important are the consequences agar wo usne compliance na ki and fourth applying the safeguards wo abhi hum sare dekhte and the fifth is taking the necessary actions so panch step hai beta yahan par pehla kya hai define the issue second identify the threats to compliance जो आई के आप जो इन्होंने जो भी मैं नाम भूल रहा होगा आई एफ इन्होंने एथिकल कोर्स डिफाइन किए हुए अकाउंटेंट्स के जिसमें आप देखेंगे इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ये वो कौन से थ्रेड्स हैं जो हम जिस पर जिसको एक्सपोज हो जाएंगे थ्रेड असेस द सिग्निफिकेंस कितने सवेर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फोर्थ अप्लाइंग वॉट सेफ गार्ड्स दैट फाइनेंस मैनेजर कैन अप्लाई टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दोज थ्रेड्स and the last is to what necessary action he should take against those safeguards theek hai to ye model hame panch step de raha hai is process ka aur jaise maine ye kaha ki jo ethical ke teen chapters hain isme se jo teesra chapter hai wo baat kar raha hai practical decision making par aur wo sada important hai because pehle jo jab bahut theoretical hai ab aaiye issue kya hai इट इज वेरी क्लियर कि वो जो पहली कंपनी थी ए बी सी वो भी ग्लास में थी और जिसको वो खरीद रहे हैं वो भी ग्लास में थी वो सेफ लाइन है उसके लिए इसकी सिग्निफिकेंस एक्विजिशन की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉर दिस कंपनी एक्स वाई जी क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन में आती है वो एक्सपेंशन में आती है तो उसकी इंप्लीकेशन दूसरी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है अगर यहां पर वो डिस्क्लोज कर देता है तो देर आर हैवी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंपनी एबीसी इसमें इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना कि जो इशू है वो पहले जिस कंपनी के साथ हम बात कर रहे हैं उसके वो आइडेंटिकल बिजनेस है उसमें थ्रेट ज्यादा हो सकते हैं और यहां इसकी डाइवर्सिफिकेशन में आ रहा है तो पहला काम है कि हम उस एथिकल इशू को डिफाइन कर दें फिर क्या है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू कंप्लाइंस जरा देखिए पहला क्या है 
integrity what is integrity adil has to be straightforward and honest he has to declare that he knows few things he has to declare what is exactly what he has been doing he has been preparing the bids for the other company so integrity agar aapko yaad hai to integrity is to be straightforward and main iski agar example dun aapko for example hum ek shakhs ko hire kar rahe hain aur uske panel par there is an accountant also sitting in that panel to select that person hame ye maloom hai ki hamari jo production facilities hain usme bhi machinery aani hai uski installation honi hai aur installation mein abhi aur iski commercial operations mein taqreeban 2 se 3 maah lag sakte hain हम उस शख्स को सिलेक्ट करते हैं और वो शख्स ये कहता है कि जी मैं तीन महीने वेट नहीं कर सकता मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि मुझे लाजमी तौर पर मैक्सिमम दो महीने में आई हैव टू बी ऑन जॉब उसका जो एचआर मैनेजर है वो कहता है जी कोई मसला नहीं हम आपको दो महीने में हायर शुरू कर देंगे हालांकि उसे पता है कि दो महीने में ये पॉसिबल नहीं इज हाइडिंग द फैक्ट्स वो जो अकाउंटेंट बैठा है उसकी इंटेग्रिटी क्या है ही मस्ट डिस्क्लोज ही मस्ट टेल इट कि दिस इज नॉट पॉसिबल अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो यू चूज दैट ऑप्शन इंटेग्रिटी इज टू बी ऑनेस्ट एंड डिक्लेयर वॉट इज ट्रू डोंट हाइड द फैक्ट्स या उसकी इंटेग्रिटी क्या है उसको बताना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में था आई वॉज वर्किंग ऑन दैट बेट दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या है वी शुड नॉट बी बायस्ड इन आर डिसीजन मेकिंग वी शुड मेक द राइट जजमेंट ऑन मेरिट वी शुड नॉट बी बायस्ड इन आर डिसीजन मेकिंग तीसरा क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड द फोर्थ इज द प्रोफेशनल बिहेवियर वट इज प्रोफेशनल बिहेवियर यहां पर किसी थर्ड पार्टी को जाके इन्फॉर्म करें उससे ओपिनियन लें डोंट डिस्क्लोज द फैक्ट्स but he must get the right opinion what could be done in this situation maybe he can go to for example somebody from icap or somebody got get an opinion what he should be doing when you have such ethical that is a professional behavior without disclosing the confidential matters to four professional ethics jo hai wo uske at stake hai integrity objectivity that is he has to be ऑनेस्ट इन इज अपीरियड उसमें बायस नहीं होना चाहिए थर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड थर्ड इज द प्रोफेशनल बिहेवियर अब सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस ये है कि बेटा अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता और बाद में एक्स वाई जी कंपनी जिसमें वो भी प्रोबेशन पर है डिस्क्लोज हो जाता है डू यू थिंक उसके ऊपर कॉन्फिकेंसेज आएंगे बोलिए अभी वो डिस्क्लोज नहीं करता हाइड करता है क्यों उसका पर्सनल रिवॉर्ड उस पर डिपेंड कर रहा है वो हाइड कर लेता है और बाद में वो डिस्क्लोज हो जाता है और उसके सीएफओ को पता चल जाता है कि जी वो उस कंपनी में काम कर रहा था जहां उसको पता था उसके बिट की प्राइस क्या है जो भी है डू यू थिंक देर विल बी कॉन्सिक्वेंसिस फॉर हिम वॉट वॉट इट पॉसिबली कुड बी या आई कुड लूज द जॉब because it's a matter of confidentiality if he can leak the, conf uh, the confidentiality that company he is likely to do the same with your company so he may lose the job so there are very serious implications and not to forget there is a problem of reputation then applying the safeguards what are the safeguards sabse pehla uska safeguard kya hai He must not disclose excite confidential, or किसी भी को उसको disclose ना करे उसके benefits को उसको किसी को भी disclose ना करे about the X Y Z. The first safeguard is that he must not be discussing those confidentials to anyone. What is the second one? Find another member of an I cap or any other member. Get an advice. Maybe a lawyer. Get an advice. What he should be doing in this concern. he is exposed to ethical issues he knows the consequences he should know how i should place a safeguard first safeguard is keep the mouth shut second is get a good opinion from anyone third is that is now 
without declaring the conflict of interest to CFO, explaining that he cannot work in respect of this acquisition. Now he has to be straightforward and he say, I cannot work on this, but if he's forced to know you should do it, the better thing is to resign. That is a very ultimate action, but that is probably the ultimate that he has to do, that he has to resign. So let me just sum it up now. But what are the safeguards? First, don't disclose. Second, get a good opinion from any other member, lawyer, regarding the consequences. Third, clearly declare that he cannot work because there is a conflict of interest. He cannot work on that project. But if he is still forced by the CFO to work on it, then the option left is to resign because that resigning will also fall under the category of his safeguard. Have I made my point clear? Okay. And then finally taking the action that is he can approach the compliance committee, risk committee or the CEO or even the non-executive director because non-executive presence is to corporate governance. So he can ultimately go for action which may be referring that matter to because somebody is forcing him to do it. So he can then go to the risk committee or others for that. Is the point clear? Bolye beta. Now I will request you to keep this question we will do tomorrow. Now my request is that you take this paper and summer 22 and winter 21 paper. Because today I have covered this in the beginning on various other aspects. Tomorrow we will cover both of them. My request is that the three attempts of SPM have come until now, we will cover them both of them here. ठीक है बच्चे, clear है? तो इंशाल्लाह we'll be starting tomorrow at six and वो दोनों papers को कल हम उसको discuss करेंगे। God bless, जी बेटा। Sorry? Dear students, we have completed the first of fourth exam focus review sessions of CFAB 3 Strategy and Performance Measurement. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. <laughs> sir, thank you so much. Students, CFAP 3 Strategy and Performance Measurement Session will be conducted tomorrow on May 9, 2023 from 6 p.m. to 9.30 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz.